नमस्कार आपण आजच्या कार्यक्रमाला सुरू करूया सगळ्यांचं महाराष्ट्र उच्च संबंधी तर्फे स्वागत करते यावर्षी दोन हजार तेवीस चा आपला विषय आहे गवताळ प्रदेश वेगवेगळ्या ठिकाणचे जगातले भारतातले आणि त्या गवताळ प्रदेशांचा आपण अभ्यास करणार आहोत आतापर्यंत आपण गवतांचे असलेले प्रकार कुठल्या कुठल्या प्रदेशामध्ये वेगवेगळी गवताच्या जाती आपल्याला उपलब्ध होतात गवताळ प्रदेशामध्ये असलेले वेगवेगळे वृक्ष कुठले आहेत ते सगळं बघितलं आज आपण आपल्याला फार सुरेख वक्ते लाभलेले आहेत डॉक्टर गिरीश जठार सर त्यांचा पक्ष हे पक्षी तज्ज्ञ आहेत आणि त्यांचा ह्या विषयी भरपूर अभ्यास झालेला आहे तर मी आमच्या बडवे सरांना विनंती करते की आधी त्यांनी वक्त्यांचा परिचय म्हणजे जठार सरांचा परिचय करून द्यावा आणि मग नंतर आपण आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया धन्यवाद बडवे सर धन्यवाद मॅडम तर मित्र हो आजचा जो आपला जो विषय आहे तर मग गवताळ प्रदेशातील पक्षी आणि या पक्ष्यांच्या विषयी सांगायला आपल्याला जी व्यक्ती लाभलेली आहे ती स्वतः डॉक्टर गिरीश हे जठार आहेत आणि त्यांनी म्हणजे झुलॉजी मधला त्यातल्या त्यात ऑर्निथॉलॉजी म्हणजे पक्षी तज्ज्ञ म्हणून ते आहेत आणि हा त्यांनी मग मुंबई विद्यापीठातून केलं त्यानंतर शिवायजी विद्यापीठातून त्यांनी जैविक पर्यावरण एन्व्हायरॉनमेंटल बायोलॉजी यामध्ये शिक्षण केलेलं आहे सध्या ते सृष्टी कॉन्झर्वेशन फाउंडेशनचे उपसंचालक हे संशोधन आहेत त्यांनी हे बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी या नामांकित संस्थेबरोबर बारा वर्ष काम केलेलं आहे त्याचप्रमाणे दोन हजार अठरा ते वीस या कालावधीत मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज या अंतर्गत त्यांनी जवळजवळ बारा कोर्सेस विविध हे प्रकारचे ते कोऑर्डिनेट केलेले आहेत तसंच वॉटर नावाची एक संस्था आहे वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट यांच्याबरोबर त्यांनी दोन हजार अकरा ते पंधरा या चार वर्ष या कालावधीत मॅनेजर म्हणून काम केलेलं आहे गावात ते जैवविविधता रजिस्टर बनवायचे कामी त्यांचं मोठं योगदान आहे त्यांनी सेंटर फॉर एन्व्हायरॉनमेंटल एज्युकेशन म्हणजे सीईई अहमदाबाद यांच्याबरोबर दोन हजार आठ ते अकरा या कालावधीत काम केलेलं आहे त्याचप्रमाणे कौन बनेगा भारत का पर्यावरण अँबॅसिडर आणि कार्बन डायऑक्साईड पीक राईट या कार्यक्रमातही ते सहभागी होते त्यांचे आतापर्यंत पन्नास पेक्षा जास्त शास्त्रीय लेख विविध ठिकाणी प्रसिद्ध आहेत स्ट्रेट अँड बर्ड्स इकॉलॉजी एन्व्हायरॉनमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम बर्ड मॉनिटरिंग सॅटेलाइट ट्रॅकिंग इकॉलॉजिकल निश म्हणजे मॉडेलिंग इत्यादी अनेक विषय त्यांचा एक आढा अभ्यास आहे त्यांनी क्लायमेट सायन्स ऍट मॅनेजमेंट एज्युकेशन सेंटर ऑन क्लायमेट चेंज हा विषय गुजरात विद्यापीठामध्ये शिकवलेला आहे तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल सायन्स मुंबई आणि भारती विद्यापीठ इथंही त्यांनी शिकवलेलं आहे त्यांना मिळाल त्यांना विविध अवॉर्ड मिळालेले आहेत तर त्यांना दोन हजार दहा मध्ये रविशंकर यांची या फेलोशिप मिळालेली आहे तर दोन हजार बारा मध्ये यंग ऑर्निथॉलॉजिस्ट ऑफ स्टेट हा म्हणजे त्यांना किताब मिळालेला आहे सध्या ते सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथॉलॉजी अँड नॅचरल हिस्ट्री कोईमतूरचे मॅनेजिंग सदस्य आहेत मालडोक पक्षी संवर्धन हा जो आय यु सी एन चा जो ग्रुप आहे त्याचे ते सदस्य आहेत त्याचप्रमाणे ग्लोबल आऊल हे प्रोजेक्ट युएसए चे सुद्धा ते सदस्य आहेत असं हे पक्षी या विषयी अतिशय गाडा अभ्यास असलेलं आजचं आपलं व्यक्तिमत्व आहे आणि आज आपण या डॉक्टर जठार सरांकडून आपले या गवता या प्रदेशातील पक्षी याविषयी चांगली आपण या माहिती घेऊ धन्यवाद सर धन्यवाद बडवे सर आणि मी खास करून महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धनेचे आभार मानतो की त्यांनी मला आपल्याशी संवाद साधायची संधी दिली आज आपण जो विषय बोलणार आहोत तो विषयाची थोडीशी बॅकग्राऊंड सांगतो यातले काही पक्षी जे आहेत किंवा या प्रेझेंटेशन मधले पक्षी जे आहेत त्यातल्या काही पक्षांनी मी स्वतः अभ्यास केलेला आहे आणि काही पक्षी हे वेगवेगळ्या 
आदिवासात मिळतात आणि त्या आदिवासांशी माझा कधी ना कधी संबंध आलेला आहे किंवा त्या आदिवासांमध्ये कधी ना कधी मी काम केलेलं आहे या पूर्ण प्रेझेंटेशन मध्ये सर्व भारतातील सर्व पक्षी एकत्र करणं कठीण आहे कारण जवळजवळ दोनशे पक्षी सापडतात आपल्या भारतातल्या महाराणांवरती वेगवेगळ्या प्रकारची जी महाराणा त्याच्यावरती पण त्यातले काही जे इंटरेस्टिंग आहेत पक्षी ते मी घेतलेले आहेत तर आपण सुरुवात करूया प्रेझेंटेशनची मी माझं शेअर करतो प्रेझेंटेशन फक्त बडवे सर मला फक्त सांगाल की स्क्रीन शेअर झाली हो सर छान झालेली आहे येत आहे पाहत दिसत आहे छान थोडस या फोटो बद्दल सांगतो हा जो फोटो आहे हा ज्याला तराईच ग्रासलँड म्हटलं जात किंवा जो ब्रह्मपुत्रा नदीचा किंवा गंगा नदीचा जो खोरा आहे त्या गंगा नदीच्या खोऱ्यामध्ये किंवा ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यामध्ये अशा प्रकारची ग्रासलँड आहेत त्याला तराई ग्रासलँड म्हणतात आणि हा इस्टर्न अरुणाचल प्रदेश मधला मिश्मी हिल्स नावाचं जे बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्हाला जे डोंगर दिसत आहेत हे मिश्मी हिल्सचे डोंगर आहेत आणि त्याच्या फ्रंट मध्ये जे हे ग्रासलँड आहे हे पूर्ण तराईचं ग्रासलँड आहे इथे जवळजवळ आम्ही तीन वर्ष अभ्यास केला होता बेंगल फुरिकन नावाच्या पक्षावरती तर त्याची ही बॅकग्राऊंड आहे तर सर्वात महत्वाची इंटरेस्टिंग गोष्ट बघाल तर भारतामध्ये जे बायोडायसिटी हॉटस्पॉट्स आहेत तर नॉर्थ इस्ट इंडिया एक आहे हिमालय एक आहे वेस्टर्न घाट्स एक आहे आणि अंदमान निकोबार बेटे जी आहेत आपली ते ही आणखी एक बायोडायसिटी हॉटस्पॉट आहे तर बॅकड्रॉप मध्ये जर तुम्ही बघाल तर मिश्मी हिल्स आहे ते ईस्टर्न हिमालय तो हा एक इंटरेस्टिंग एरिया आहे जग जिथे जगातलं असं म्हटलं जातं की अरुणाचल प्रदेशचं जे इलिव्हेशन ग्रेडियंट आहे ते इलिव्हेशन ग्रेडियंट मध्ये इतकी डायव्हर्सिटी आहे की ती इक्वल टू अमेझॉन मधली जी डायव्हर्सिटी आहे त्याच्याशी इक्वल करते कारण वेगवेगळ्या टाईपचे हॅबिटेट तुम्हाला पाहायला मिळतात तर तसंच एक हे मिश्मी हिल्स असेल तर हे खूप इंटरेस्टिंग आहे कारण इथे अल्टिट्यूडची सुरुवात होते जवळजवळ चारशे मीटर ला सुरू होतं हे इथलं जे ग्रासलँड आहेत ते चारशे मीटर आणि अगदी आपण जवळजवळ साडेचार हजार पाच हजार मीटर पर्यंत या उंचीपर्यंत आपण इथे मिश्मी हिल्स मध्ये जाऊ शकतो त्यामुळे हा ग्रेडियंट जर पाहिला तर वनस्पतींची विविधता ही प्रचंड आहे त्याच्यामुळे मग बाकीची जैविधता ही प्रचंड आहे तर आज आपण खास करून बोलणार आहोत वेगवेगळ्या ग्रासलँड बद्दल तर पुढे जाऊया आपण हा बायोजिओग्राफिक झोन आहेत भारतामध्ये जवळजवळ दहा तुम्ही तर पाहाल डावे साईडला तर वेगवेगळे प्रकारचे बायोजिओग्राफिक झोन दिसतील अगदी वर जर आपण येणार रंग हा बघितला तर हा ट्रान्स हिमालय आहे या ट्रान्स हिमालय मध्ये काही कोल्ड डेझर्ट आहेत किंवा थंड वाळवंट आपण म्हणू शकतो यांना आणि इथे पण वेगवेगळ्या प्रकारची ग्रासलँड आहेत त्याच्या वेगळ्या सब कॅटेगरी करून त्याला एका ब्रॉडर कॅटेगरीमध्ये ठेवण्यात आलं आहे ते अल्पाईन ग्रासलँड ज्याला म्हटलं म्हणजे अल्पाईन मिडोज म्हटलं जातं ते पाहायला मिळते त्यानंतर हिमालयात पण तुम्हाला अल्पाईन मिडो पाहायला मिळते त्यानंतर जर आपण थोडं खाली आलो आणि सेमी एरिड झोन जर बघितला तर हा पिवळा लाईट येलो कलर जो आहे ते हरियाणा पंजाब मध्य प्रदेशचा काही भाग गुजरात चा भाग राजस्थानचा भाग हा जर बघितला तर हा सेमी एरिड एरिया आहे आणि इथे पण सॅव्हाना टाईपची ग्रासलँड आहे त्याच्या वरती जर डार्क थोडासा पिवळा रंग आपण पाहिला तर तिथे मात्र आपल्याला डेझर्ट आहे इथेही ग्रासलँड आहे पण ते ही सॅव्हाना टाईपचे ग्रासलँड आहेत खाली आपण जेव्हा डेक्कनच्या प्लॅटोवर येऊ इकडे जर कर्सर मध्ये बघाल तर सगळ्यात मोठा जर बायोजिओग्राफ झोन जर कुठला असेल भारतातला तो हा डेक्कन प्लॅटो आहे आणि ह्या डेक्कन प्लॅटो वरती पण सॅव्हाना टाईपची ग्रासलँड आहे तसंच जर आपण वेस्टर्न घाट्स मध्ये गेलो तर वेस्टर्न घाट्स मध्ये शोला फॉरेस्ट आहे साऊथ इंडिया मध्ये फार प्रॉमिनेंट आहे पण आपण जेव्हा नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स मध्ये येतो किंवा महाराष्ट्रातील जो वेस्टर्न घाट्स आहे तिथे येतो तर याचे ग्लिम्स बघायला मिळतात एक्झॅक्टली शोला ग्रासलँड नाही आहेत आपल्याकडे पण त्याच्यासारखे काही ग्रासलँड आहेत किंवा रॉकी प्लॅटोज आहेत त्याच्यावरही ग्रासलँड आहे पुढे जर आपण उत्तर प्रदेश बिहारचा हा पार्ट बघितला तर हे गंगा नदीचं खोर आहे या गंगा नदीमध्ये तराई आणि भाभर असे दोन प्रकारचे हे आहेत ग्रासलँड टाईप आहेत तराई हा मेन ग्रासलँड टाईप आहे तो तुम्हाला आसाममध्ये पण पाहायला मिळेल आणि मग इथे नॉर्थ इस्ट इंडियामध्ये पण काही ठिकाणी मोस्टली आसाममध्ये तुम्हाला तराई पाहायला मिळेल अरुणाचल आणि आसाममध्ये नागालँड मिझोराम मणिपूर त्रिपुरा हे जे स्टेट्स आहेत इथे छोटे छोटे तुम्हाला ग्रासलँड पाहायला मिळतील पण ते सखल भागा जिथे जिथं आहे किंवा व्हॅलीज जिथं आहेत तिथं पाहायला मिळतील पण छा फार छोट्या प्रमाणात त्यानंतर कोस्टल एरिया येतो आपण कोस्टल एरियामध्ये फारसे ग्रासलँड नाहीत किंवा जे बर्ड्स तिथे पाहायला मिळतात ते अगदी टिपिकल बर्ड आहे अंदमान निकोबार तर पूर्ण जंगलांनी वेढलेलं आहे फार कमी प्रमाणात ग्रासलँड आहे त्याच्यामुळे मी केलंय काय की 
जे ग्रासलैंड है चार टाइप मध्य डिवाइड के अगोदर आप बोया कि भारत में एक पक्षी कि सापड़ भारता जर आप विचार के जो जो बाराशे त्रेसठ जी भारत में पक्षी सापड़ा त्रियाव पक्षी ये ग्लोबली थ्रेटेड है जागतिक स्तरा वी पक्षांत नष्ट होने का धोखा त्रियाव पक्ष है एंडेमिक जे जे पक्षी फिर भारत में सापड़ा जगत दुसर कुछ ही सापड़ नहीं अशे एक पक्षी भारत में है जर इम्पॉर्टंट बर्ड एंड बायोडर्सिटी एरिया जर विचार के भारत में पांचे चौपन्न प्रकार से इंडेमिक सॉरी इम्पॉर्टंट बर्ड एरिया बायोड बर्ड एंड बायोडर्सिटी एरियाज है इंडेमिक बर्ड एरिया जर आप विचार के बारह प्रकार से इंडेमिक बर्ड एरियाज है और ग्रासलैंड बर्ड का जर विचार तो अपने कौन जवर दोन से प्रकार के पक्षी ये मारा वरती पूर्णपने डिपेन्डंट है कि पार्शली डिपेन्डंट है मारला मारान स्क्रबलैंड कि ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड जर विचार के तर हा थोड़ा सा ओवरव्यू है अपना भारत जाऊन बता टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड मी चार ब्रॉड कैटेगरी मध्य डिवाइड के लिए जस जर आप फर्दर सब डिविजन के लिए तो प्रत्येका पर तीन तीन प्रकार पड़ू शकत आलपाइन मेडोज है ये मुख्यतः हिमालया मे अपने सापड़ा हिमालयन स्टेट जे है प्रत्येक हिमालयन स्टेट मे जेव अपन दह हजार फुटा वरती जो साढ़े तीन हजार तीन से साढ़े तीन हजार मीटर वरती जेव जो ट्री लाइन संपते तिथुन ये ग्रासलैंड सुरू होता है छोटे से ग्रासेस की हाइट फार कमी आती जर तुम्हें पहाल तो मोस्टली हिरवगार रह जेव हिवाड़ा पूर्ण बर्फा ने झकले उन्हाड़ा मात्र हे बर्फ वितर हे ग्रास तुम्हारा पहाय मिलते खूब वरायटी ची वाइल्ड फ्लावर पे तुम्हारा पहाय मिलते फर्दर अपन हिमालय खाली आलो हिमालया पायथ्या आलो जिसे गंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की खोरी जी है इतना जेव अपन यो तिथे मात्र मैं तराई और भाबर अस टाइप के जंगल है तो तराई से बेसिकली ग्रासलैंड है हि ग्रासलैंड टॉल ग्रास है एलिफंट ग्रास पटल जता कि जिथे हत्ती सुधा ग्रासलैंड मध्य डुबू जो पा तराई ग्रासलैंड मध्य फर्दर आखी बरेच प्रकार पड़ता है प्रत्येक प्रकार अनुसार तथे बर्ड लाइफ पेंज होता तराई चाह जो आम्मी स्टडी के लिए आम एटलिस्ट पांच वेग टाइप के तराई मध्य सब कैटेगरी मिला प्रत्येक हिजत सापड़े पक्षी वेगले तो हे खूब इंटरेस्टिंग है कई ठिकाणी अभी पक्षी तुम्हारा पहाय मिलते कि जे फार रेयर है तो अपन बहु पुढ़ स्लाइड्स मध्य नर जो टाइप है तो सैवाना है सैवाना सगत मोटा कि डॉमिनेंट ग्रासलैंड अपने भारत में है अपन समझा अगर राजस्थान पास खाली तमिलनाडु पर्यत अपने सैवाना पहाय मिलत सैवाना चे एकदम ड्राई सैवाना वेरी ड्राई सैवाना अ फर्दर बरेचे प्रकार पड़ते सर्वे शेवटी जे है शोला ग्रासलैंड सदर्न वेस्टर्न गार्ड्स मे डॉमिनेट है महाराष्ट्र का जो विचार के नॉर्दर्न वेस्टर्न गार्ड्स का विचार के अपने कहीं शोला ग्रासलैंड के कहीं पैचेस है मनना नहीं कि पूर्णपने शोला ग्रासलैंड है पैचेस अपने निश्चित पहाय मिलता पर साउथ इंडिया मे अपन गेलो खास कर तमिलनाडु केरल की जी बाउंड्री है कि कर्नाटका का ही भाग है तो यह भागा मे जे ग्रासलैंड है टिपिकल शोला ग्रासलैंड है आता पहुया कि ग्रासलैंड का इम्पॉर्टंट है तुम्हें सर्वज वृक्ष वर्गनी मध्य काम करता मैं ये संगा की गरज नहीं है ग्रासलैंड का इम्पॉर्टंट है पर आप भारता विचार के भारत में हि ग्रासलैंड वेगवे टाइप की जी वाइल्ड लाइफ है ज्यादा सपोर्ट करता बर्ड्स है मैमल्स है रेप्टाइल्स है सर्वत महत्व जे काम है ही ग्रासलैंड करता है सॉइल इरोजन जे होते मोटा प्रमाण थोड़ा कि रेग्युलेशन ऑफ वॉटर साइकिल खूब महत्व की गोष है खास कर रेग्युलेशन ऑफ वॉटर साइकिल हा विचार के ड्राई सैवाना जे है इक्वली इफिशियंट है इक्वली महत्व के हैं खास कर अपने जे गोदावरी कृष्णा कावेरी या नद्या है नद्याच जे जर आप बेसिन बगित मोस्टली सैवाना आयाम अपने नर्मदे खाल जेवड्या सग नद्या है सैवाना जे अपना टाइप ग्रासलैंड है खूब महत्व है नॉर्थ मध्य अपन जेव विचार कर ब्रह्मपुत्र गंगा हाथ दोन नद्या ज्यादा तो तराई ग्रासलैंड जी है खूब महत्व है अपन मन चुकी हो रहा नहीं कि भारत की जी इकोनॉमी है तो भारत की इकोनॉमी ही रेग्युलेट कराए काम कि मैं कि भारत की इकोनॉमी पूर्णपने ग्रासलैंड वरती डिपेन्डंट है हरकत नहीं 
त्यानंतर ग्रासलँड आणखी काही महत्वाचे सर्व्हिसेस आपल्याला प्रोव्हाइड करतं तर ते म्हणजे इन्सेक्टचे पॉप्युलेशन चा कंट्रोल करणं पॉलिनेशन करणं आणि सीडचं डिस्पर्सल तर याही गोष्टी आपली ग्रासलँड जी आहे ही करतात आणि ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे त्यामुळं आपल्या अस्तित्वासाठी किंवा भारताच्या इकॉनॉमीच्या अस्तित्वासाठी ग्रासलँड इक्वली इम्पॉर्टंट आहेत हे म्हणायला काहीच हरकत नाही कारण सर्व जर आपण ऍग्रिकल्चर बघितली किंवा शेती बघितली तर ही शेती या ग्रासलँड वरतीच डिपेंडेंट आहे किंवा आपण असं म्हणू की ग्रासलँड वरतीच ही शेती केली जाते त्यामुळं ऑब्विसली आपलं जे सर्वायवल आहे हे ग्रासलँड वरती डिपेंडेंट आहे आता पाहूया की किती स्पीसीज आहेत आपल्या ग्रासलँड वरती जवळजवळ दोनशे मग अशी सांगितल्याप्रमाणे की ज्या पूर्णपणे डिपेंडेंट पण आहेत आणि असोसिएटेड विथ ग्रासलँड यातलं मोस्ट नोटेबल जर पक्षी आपण बघितलं तर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आहे बेंगाल फ्लोरिकन आहे लेसर फ्लोरिकन आहे ब्लॅक बेस्टेड पॅरेट बिल आहे मार्स बॅबलर जेल्डन स्कोर्सर निलगिरी पिपल आणि ब्रॉडकेल ग्रास पण या काही स्पीसीज आहेत आपण काही आणखी जास्त काही स्पीसीज बघू याच्यामध्ये पण याच्यातले सर्वात आयकॉनिक जर पक्षी पाहायचा जर आपण विचार केला तर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हा सर्वात आयकॉनिक बर्ड आहे हा जर आपण पन्नास वर्ष जरी मागं गेलो तर याची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती त्याच्याही जर मागं आपण गेलो ब्रिटिश एरामध्ये तर ह्या हा पक्षी अबंडंट होता जिथे जिथे सॅवाना ग्रासलँड आहे तिथे तिथे हा पक्षी अस्तित्वात होता पण आज त्याची संख्या जवळजवळ शंभर पेक्षा पण कमी झालेली आहे सर्वात मोठं पॉप्युलेशन हे राजस्थानमध्ये आहे ऑलमोस्ट ऐंशी नव्वद पक्षी राजस्थानमध्येच आहेत त्याच्यानंतर काही चार पाच पक्षी हे जे आहेत ते गुजरात आणि महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश याच्यात पकडून एक दहा पक्षी असं म्हणता येईल दहा पक्षी गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटक आणि हे महाराष्ट्र याच्यातमध्येच आहेत बाकीचे सगळे पक्षी राजस्थानमध्ये आहेत तर हा एक आयकॉनिक पक्षी किंवा त्याला असं म्हणू शकतो की ग्रासलँड इंडियन ग्रासलँड जे आहेत त्याचं हे एक फ्लॅगशिप स्पीसीज आहे आता अल्पाईन मेडोज विषयी आपण चर्चा करू मी सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश मध्ये जे अल्पाईन मेडोज इथे काम केलेलं आहे कारण माझा विषय होता फिजंट अँड फिंचेस काही फिजंट्सच्या जाती आणि काही फिंचेसच्या जाती या अल्पाईन ग्रासलँड वरती डिपेंडंट आहेत किंवा इथेच सापडतात त्यामुळे अल्पाईन मेडोज हे खूपच महत्वाचे आहेत ह्याची सर्वात इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की जेव्हा हिवाळा असतो तेव्हा हे बर्फाने झाकलेले असतात आणि जेव्हा स्प्रिंग सुरू होतो किंवा वसंत ऋतू सुरू होतो तेव्हा हे बर्फ वितळायला लागतो आणि हे बर्फ वितळून गेल्यानंतर मात्र हा एरिया ओपन होतो आणि ह्या पूर्णपणे ग्रासलँड न भरून जातो कारण इथे दुसऱ्या झाडांच्या जाती जगू शकत नाहीत या हार्श क्लायमेटमध्ये त्याच्यामुळे मग ग्रासलँड हे ग्रास कारण ग्रासलँड हे रेझिलियंट असतात हे एकदम वेगवेगळ्या प्रकारच्या हवामानात किंवा प्रतिकूल हवामानात हे टिकून राहण्याची क्षमता ही ग्रासलँड मध्ये असते त्याच्यामुळे मग ही ग्रासलँड इथे टिकून राहिलेली आहेत या अल्टिट्यूड ठीक आहे फक्त ग्रासलँडच नाही तर इथे मग बरेचसे वाईल्ड फ्लॉवर पण तुम्हाला पाहायला मिळतील छोटे छोटे पण हे सीझनल असतात व्हॅल्यू ऑफ फ्लॉवर्स बद्दल आपण सर्वांचं ऐकलेलं आहे तर हे सगळं आल्पाईन ग्रासलँड आहेत किंवा आल्पाईन मिडो जे आहेत त्या आल्पाईन मिडोमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात इथं सापडणारे प्राणी इथं सापडणारे पक्षी किंवा जर काही हे असतील रेप्टाईल असतील ते हे अगदी युनिक आहे आणि सर्वात महत्वाचं काम हे आल्पाईन ग्रासलँड जे आहे त्यांचं काय आहे तर सा सॉईलचं इरोजन थांबवणं आणि वॉटरच वॉटर सायकल रेग्युलेट करणं हे सर्वात महत्वाचे काम आता आपण यातले काही काही पक्षी बघूया की जी या ठिकाणी सापडतात आता सर्वात महत्वाचा जर पक्षी आहे तर हिमालयन मोनाल खूपच सुंदर पक्षी आहे नेपाळ हा जो देश आहे तर नेपाळ देशाचा राष्ट्रीय पक्षी आहे हा हिमालयन मोनाल हिमालयन मोनाल जनरली आपल्याला तीन हजार मीटरच्या वरती सापडतात आणि हे एज वर राहतात म्हणजे जिथे ट्री लाईन संपते आणि आल्पाईन मेडो सुरू होतात या एज वर राहतात मोस्टली ते तरायला ह्या आल्पाईन मेडो मध्येच हे करतात त्यांचे जे भक्ष आहे ते शोधतात ते सगळे आल्पाईन मेडो मध्ये आणि जेव्हा त्यांना असं वाटतं की थोडा थ्रेट आहे तर मग ट्री लाईनच्या आत असे पळून जातात आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे की हे अल्टिट्यूडनल मायग्रेशन करतात जेव्हा खूप जास्त थंडी वाढते आणि बर्फ पडतो आणि हे ग्रासलँड सगळे जेव्हा बर्फानं बर्फ यांच्यावरती थर साचून जातो तेव्हा मात्र हे पक्षी थोडे खाली उतरतात आणि ट्री लाईन मध्ये जाऊन थोडस खालच्या अल्टिट्यूडला येतात तुम्ही जर पाहाल तर अगदी अफगाणिस्तानापासून ते भारत नेपाळ भूतान अरुणाचल प्रदेश हा पूर्ण एरिया जो आहे हा ही यांची रेंज आहे आणि या सर्व भागामध्ये जिथे ते अल्पाईन मेडोज 
आणि ट्री लाईन जिथे संपते तर या एरियात सर्वत्र आपल्याला ती हिमालयन मोनल हे पक्षी सहजाशेजी पाहायला मिळतात पक्षाच्या समोर जर बघेल तर एल सी लिहिलेला आहे एल सी चा अर्थ सॉरी एल सी चा अर्थ लिस्ट कन्सर्न म्हणजे या पक्षाला अस्तित्वाचा धोका नाही आहे मोठ्या प्रमाणात अजूनही सापडतो हा पक्षी त्याच्यामुळे लिस्ट कन्सर्न या कॅटेगरीमध्ये याला ठेवण्यात आले आहे पुढचं पक्षी बघूया आपण त्याचं नाव आहे हिमालयन स्नो कॉक हा पण अल्पाईन मेडोज मध्ये सापडणारा पक्षी आहे तुम्ही बघाल तर याची रेंज बऱ्यापैकी मोठी आहे अगदी कझाकस्तान किर्गिस्तान अफगाणिस्तान पाकिस्तान नेपाळ चीन हे सर्व जो भाग आहे या सर्व भागामधली इथले जी थंड खास करून वाळवंटी जी आहेत थंड वाळवंटी जे आहेत तर तिथे हा पक्षी सापडतो अल्पाईन मेडोज आणि अल्पाईन मेडोजच्या ही वरती जिथे स्नो लाईन आहे तर या स्नो लाईनच्या एज वरती हा पक्षी तुम्हाला पाहायला मिळतो अगदी आपल्याकडे जसं तितर सापडतो सॅवानामध्ये तसा म्हणायला हरकत नाही की हा हिमालयन स्नो कॉक जो आहे तो एक प्रकारचा तितरच आहे की जो अल्पाईन मेडोज आणि स्नो लाईन जी जी बाउंड्री आहे त्या बाउंड्रीवरती पाहायला मिळतो मोठ्या मोठ्या संख्येने हे राहतात अगदी तुम्हाला दहा दहा बारा बाराचे त्यांचे थवे पाहायला मिळू शकतात असंच आणखी बरेचसे बरे ब्लड फिजन नावाचं पक्षी आहे ते सगळे पक्षी मी इथे घेतलेले नाहीत कारण दोनशे पक्षी कव्हर करणं शक्य नाही आपल्याला पण तसंच ब्लड फिजन नावाचं पक्षी आहे किंवा सटाय ट्रागोपन नावाचा आणखी एक सुंदर पक्षी आहे तर हे पक्षी या एजवरती तुम्हाला पाहायला मिळू शकतील रोझी पिपीट नावाचा आणखी एक इंटरेस्टिंग पक्षी आहे हा पण पक्षी तुम्हाला पाहिलं तर ह्याची पण रेंज खूप मोठी आहे अगदी किर्गिस्तान कझाकिस्तान पासून ते चायना पूर्ण कव्हर केलेला आहे ना टिबेटन प्लाटू पूर्ण कव्हर केलेला आहे भारत नेपाळ भूतान म्यानमारचा काही भाग हा सर्व इव्हन पाकिस्तान तर काही भाग आहे ना कव्हर केलेले याच्यामध्ये जर बघाल तर हिरवा रंग जो आहे तर नेटिव्ह रेसिडेंट असं लिहिलेलं आहे म्हणजे काय की हा पक्षी इथे वर्षभर राहतो येलो कलर जो आहे तो नेटिव्ह ब्रिडिंग लिहिलेला आहे म्हणजे इथे राहतो पण आणि इथे ब्रीड पण करतो आणि आपल्याकडे इथे रेसिडेंट पण आहे आणि इथे आपल्या इथे ब्रीड पण करतो आणि मग काही प्रमाणात मात्र हा पक्षी मायग्रेट करून हिमालयाच्या फुटहिल्स मध्ये पण पाहायला मिळतो पण या सर्व जरी गोष्टी असल्या तरी हा पक्षी हा डिपेंडंट आहे ग्रासलँडवरती आणि अल्पाईन मेडोवरती तुम्हाला हा सहजासहजी पाहायला मिळू शकतो खास करून सिक्कीम आणि अरुणाचल मध्ये तरी एका अल्टर आल्टिट्यूड नंतर तीन हजार मीटर नंतर तुम्हाला हा पक्षी निषेधच पाहायला मिळतो खूप दिसायला सुंदर आणि आकर्षक पक्षी आहे अनफॉर्च्युनेटली मला सर्व पक्ष्यांचे आवाज इम्बेड केलेले होते पण ऐकॉन मला दिसत नाही कारण सगळ्या पक्ष्यांचे आवाज मी इम्बेड केलेले होते याच्यामध्ये ऐकण्यासाठी काय विश्वासावा त्यामुळे क्लिक करता येत नाही पण नाही पुढे जाऊ आपण हा रोझी पिपीट आहे याचा जो पिंकिश कलर असतो याच्या छातीवरती त्याच्यामुळं त्याला रोझी पिपीट असं नाव पडलेलं आहे असा सिमिलर एक दुसरा पिपीट आपल्याला आपण शोला ग्रासलँड मध्ये पाहू की ज्याचं नाव निलगिरी पिपीट आहे त्याच्याबद्दल पण आपण माहिती घेऊ मग असे म्हणतो तुम्ही रोज फिंच नावाचे पक्षी पक्षी आहेत हा सायलेम्स रोज फिंच नावाचा पक्षी आहे खूपच दुर्मिळ पक्षी आहे याच्या समोर बघा डी डी लिहिले डी डी याचा अर्थ आहे डेटा डेफिशियंट म्हणजे याच्याविषयी फार कमी माहिती अस्तित्वात आहे या पक्षाविषयी याची एक नोंद जी आहे ती आपल्याकडे लडाखमध्ये झालेली आहे पहिली नोंद आणि दुसरी नोंद जी आहे टिबेटमध्ये ऍक्च्युली चायना मध्ये म्हणता येईल आपल्याला तर चायनाचा जो पार्ट आहे तिबेटचा जो पार्ट आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हा पक्षी पाहायला मिळतो खूपच दुर्मिळ आहे असं म्हटलं जातं की जगात लेस दॅन पन्नास लोक आहेत की ज्यांनी हा पक्षी बघितलेला आहे मी पण पाहिलेला नाही हा पक्षी पण हा अतिशय सुंदर असा पक्षी आहे सायलेम सुरुच नावाचा हा पण अल्पाईन जे मिडोज म्हणू आपण किंवा कोल्ड डेझर्ट मधले जे ग्रासलँड्स आहेत अल्पाईन ग्रासलँड तर त्याच्यावरती सापडणार पक्षी सी डिटिंग आहे चोच जर बघाल तुम्ही त्याची अशी दनकट चोच दिसते सगळे फिंच जे आहेत हे गवताच्या बिया खातात त्याच्यामुळे मग चोच अशी त्यांची दनकट असते आणि तुम्ही पाहाल तर या पक्ष्याचं इंटरेस्टिंग हे की जे तिथले दगड आहेत आणि जो आजूबाजूचा परिसर आहे त्याच्याशी मिळता जुळता पक्षी आहे सर्वच ग्रासलँडवर राहणारे पक्षी जे आहेत त्यांचं स्पेशालिटी हे असते की त्यांचा जो रंग आहे तो ग्रासलँडशी समरस होणार आहे आता काही त्याला अपवाद आहेत हिमालयन मोनल सारखे कारण ते खूपच व्हायब्रंटली कलर्ड बर्ड आहे पण ते त्यांची गरज तशी आहे कारण ते ट्री लाईन आणि अल्पाईन मधून एजवर राहतो त्याच्यामुळं तो फरक आहे 
मोस्टली जर पक्षी बगा तुम्हें तो तुम्हारा ड्रैप कलर के पक्षी पहाय हा सायलेम सरोज फिंच है तसा प्लेन माउंटेन फिंच नवाचार दुसरा पक्षी हापन जिसे हिमालयन मोनल सापड़ो भाग सापड़ो मे ये इंटरेस्टिंग ये गोष्ट है कि हा चार हजार मीटर वरती ब्रीडिंग कर कोल डेजर्ट मध्य जी ग्रासलैंड्स है हा पक्षी ब्रीड करा जो मन बगा तो अगर मंगोलियापासन किर्गिस्तान कजाकिस्तान चाइना नेपाल भूतान अफगानिस्तान पाकिस्तान कई भाग इतने हाँ सर्व भागा मध्य हा पक्षी पहाय जेव हा ब्रीड करते संख्या तीन चार तीन चार संख्य में तुम्हारा दसी पेव हिवाड़ा यो हिवाड़ मात्र हे पक्षी का फ्लॉक्स करता फ्लॉक्स जर पाले अपन तो आग फ्लॉक्स हजार हजार पांच पांच चार चार हजार अः पक्षांच मोटे मोटे फ्लॉक पहाय मिले खास कर सिक्किम मध्य जर तुम्हें गेला एक एरिया है ईस्टर्न सिक्किम मध्य जुलूक नवाजा तिथे तुम्हारा क्लाउड्स दिखाई है पक्षा कारण ये पक्षी सगे कॉन्ग्रिगेट होता है खाली आया सुरुआत कर तुम्हारा नौ हजार के दा हजार फूट जे है कि तीन हजार मीटर के तीन हजार पांचे मीटर हा एरिया मे तुम्हारा हमें प्रचंड मोटे फ्लॉक्स डिस्कवर महीने पहाय मिलते हैं इंटरेस्टिंगली का होता कि बर्फ पड़ा सुरुआत होता और गवता के गवत ड्राई जाए गवता के बिया पड़े हाथ बिया खाया पक्षी खूब मोटा संख्यन कॉन्ग्रिगेट होता है जस जस आप खाली यू तीन हजार मीटर पास खाली आया सुरुआत तो तस मैं संख्या जी है ती कमी कमी होती है अगली तुम्हारा दोन हजार मीटर पर्यत कि सहा हजार फुटापर्यंत हे पक्षी तुम्हारा पाए मिलते सगड़ा जास्त कॉन्ग्रेसन जर पाला अपन तो मात्र बरबर जिथे ग्रासलैंड ट्री लाइन मी मन तो एरिया दा हजार फुटा वरती तुम्हारा खूब मोटा प्रमाण पक्षी पाए मिलते कारण अस है कि हे पक्षी वे मोस्टली ग्रास के सीड्स वर जगना है चोच बगा दणकट चोच है ग्रास से सीड कूट अवेलेबल है तो यल्टिट्यूड अवेलेबल है मोटे मोटे फ्लॉक तुम्हारा यल्टिट्यूड पहाय मिले हा प्लेन माउंटेन फिंच है हापन लीस्ट कंसर्न है खूब मोटे प्रमाण सापड़ो तो ये हिमालया बदल आता अपन तराई ची ग्रासलैंड पहूया तराई ग्रासलैंड अपन मगाशी जस बोल लो मैं कि अगर फुटहिल जे हिमालया है तिथु सुरू हो नेपाल भूतान अपना नॉर्थ ईस्ट सो भाग है तो नॉर्थ ईस्ट सग्या भागा मे जिथे ब्रह्मपुत्रा नदी है जिथे गंगा नदी से खोर है यह दोन खोर मे जिथे फ्लैट लैंड है तुम्हारा सर्वत्र तराई ग्रासलैंड पहाय मिलती हेच कैरेक्टर मैं मग संगित कि टॉल ग्रास है अन्फॉर्च्युनेटली हा पिक्चर क्लियर दिस नहीं है पगे एलिफंट गुड़ग्याला लगे एवडे ग्रास है कई कई जर काजीरंगा सारे तुम्हें गेला तो ये ग्रास अगर बारह तेरह फुटा वरती पहाय गए खूब रिच इतल वाइल्ड लाइफ है डायवर्सिटी प्रचंड है सर्व प्राणियों डायवर्सिटी पहाय मिले तुम्हारा अगर जर सापान मधला जर विचार किंग कोबरा ही तुम्हारा तराई ग्रासलैंड मे पहा हजगर ही पहाय मिले हत्ती ही पहाय मिले वाघ पे कई ठिका क्लाउडेड लेपड है अपना साधे लेपड है अतिशय रिच एरिया है हाँ यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है ती आप कम्पेर करू शक नहीं हा प्रकार वाइल्ड लाइफ दुसर जस फम्पेरिजन इत सापड़ा वाइल्ड लाइफ ही आफ्रिके सापड़ा वाइल्ड लाइफ बरबर कम्पेरिजन तुम्हें आफ्रिक महित नहीं कुछ गेले कारण आफ्रिक जर फिर तो सहजास चार पांच हजार प्राणी अपन एक राइड मे बहू शको तस जर तुम्हें काजीरंगा मे गला जर फिर एक राइड मे कि हजार एक तरी एनिमल तुम्हें सहजास पहू शकता इतक रिच टाइप से कराए ग्रास हजार मे मैं नंबर बदल तो स्पीसीज नहीं स्पीसीज की डायवर्सिटी प्रचंड तुम्हारा पाए तराई ग्रासलैंड जी आईकॉन्स है तो वन वन हंड रायनासोरस है एशियन एलिफंट है कई ठिका गवा है सांबर है हॉकडिर है चित है तो ये जे एनिमल्स है कि ये जे आईकॉन्स है तो ये एकदम प्रॉमनंट एनिमल्स है पसच मैग्रेटरी बर्ड्स जेव ये खास कर डक्स एंड गीज जेव ये तो हे डक्स एंड गीज पा तराई जी जी ग्रासलैंड्स है तिथ जी पानवटे पानवटा वरती तुम्हारा मोटा प्रमाण पाए जर कभी डिसेंबर महीन मधे डिसेंबर कि जानेवारी महीन मधे जर नॉर्थ ईस्ट इंडिया गेला जर तुम्हें गुवाहाटीपासन ट्रैवल बाय रोड कराया सुरुआत की डाव्या साइडला ब्रह्मपुत्रा नदी है छोटे छोटे वेटलैंड है वेटलैंड पूर्णपने भर लेते 
खास करून बार एडेड गीज आणि ग्रे लॅक गीज हे जे पक्षी आहेत हे तुम्हाला फार मोठ्या संख्येने पाहायला मिळतं तुम्हाला असा एक किलोमीटरचा एखादाही भाग असा मिळणार नाही की जिथे हे पक्षी नाही आहेत आणि हे सगळे पक्षी जे पाणवठे आहेत आणि त्याच्या आजूबाजू जे तराई ग्रासलँड आहे या तराई ग्रासलँड वर तुम्हाला पाहायला मिळतं खूप मोठ्या प्रमाणात हे पक्षी पाहायला मिळतील तुम्हाला त्यातले काही सिलेक्टेड बर्ड्स मी घेतलेले आहेत कारण ह्या तराईची जी ग्रासलँड्स आहेत याच्यामध्ये जवळजवळ सतरा अशी स्पीसीज सापडतात की ते जगात कुठेही सापड मिळत नाही त्यातले काही रेअर पक्षी मी तुम्हाला दाखवतो सर्वात महत्वाचा जो आयकॉन आहे या तराई ग्रासलँडचा हा आहे बेंगल फ्लोरिकन तसं लेसर फ्लोरिकन आहे आपल्याकडे किंवा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आहे लेसर फ्लोरिकन आणि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हे सेव्हानाचे स्टार आहेत असं म्हणता येईल आणि तराईचा जर स्टार कोणी असेल तर हा आहे बेंगल फ्लोरिकन तुम्ही पाहाल तर याची रेंज अशी दाखवली तर ग्रीन जो कलर आहे ग्रीन कलर मध्ये आता सध्या बेंगल फ्लोरिकन अस्तित्वात आहे पण याची संख्या जर आपण विचार केला भारतातली याची संख्या ही मात्र तीनशे पक्ष्यांपेक्षा जास्त नसावी असा आमचा अंदाज आहे जे सर्वे आम्ही केले तर आमचा नंबर हा शंभराच्या वरती जात नाही आम्ही ज्या एरियात स्टडी केला कदाचित आम्ही फक्त चाळीस पन्नास टक्के एरिया सर्व्हे केला असेल तर तिथे आम्हाला एवढे पक्षी मिळाले सर्व एरिया सर्व्हे करणं शक्य नाही पण एक एस्टिमेट आम्ही जे बांधलेलं आहे त्या एस्टिमेटनुसार हे पक्षी तीनशे पेक्षा भारतामध्ये कमी आहे दुसरी पॉप्युलेशन जी आहे ही कंबोडियामध्ये आहे पण तिथेही त्यांची संख्या काही दोनशे पेक्षा जास्त आहे म्हणजे ओव्हरऑल जगातली पॉप्युलेशन बघितलं तर पाचशे पेक्षा कमी पक्षी आज शिल्लक राहिलेले आहेत पूर्वीचा जर विचार करायचा जो नकाशा आहे याच्यामध्ये पिंक कलर जो दिलेला आहे हा पिंक कलर इंडिकेट करतो की हे पूर्वीच त्याचं हॅबिटाट होतं किंवा पूर्वी इथे सापडायचं आणि आता फक्त कन्फाइंड राहिला तो ग्रीन कलर जो आहे त्या ग्रीन कलरमध्ये स्पेक्टॅक्युलर असा याचा डिस्प्ले असतो ब्रिडिंग सिझन हा नराचा फोटो आहे मादीचा कलर फार ड्रॅप असतो अनफॉर्च्युनेटली मी मादीचा फोटो त्याच्यामध्ये टाकलेला नाही आहे पण नर जेव्हा ब्रिडिंग सिझन येतो तेव्हा त्याला असा एक व्हायब्रंट ब्लॅक कलर येतो आणि तो एक डिस्प्ले करतो हे डिस्प्लेमुळेच आपण त्याला फाइंड आउट करू शकतो हे बघा याचा तो एका जागेवरून उडी मारतो आणि असा अर्ध चक्राकार हे घेऊन पोझिशन घेऊन तो परत लँड होतो परत तुम्ही पाहिलं तर हे सगळं तराईचं क्रासलँड आहे आणि बॅकग्राऊंड मध्ये जर बघाल तर तुम्हाला या हिल्स दिसतील किंवा हिमालयन फुट हिल्स आहेत आणि हे फॉरेस्ट पण तुम्हाला दिसेल बॅकड्रॉप मध्ये पण इथे बघितलं हे सगळं तराईचं ग्रासलँड आहे हा अतिशय सुंदर पक्षी आहे बेंगाल फोरिकन नावातच त्याच्या बंगाल्या कारण पहिला जो स्पेसिमन याचा कलेक्ट केला गेला तो वेस्ट बेंगाल मधून कलेक्ट केला त्यामुळे त्याचं नाव ओपारोपसिस बेंगालेन्सिस असा आहे तर हा अतिशय सुंदर असा पक्षी आपल्याला पाहायला मिळेल हिमालय पक्षीमध्ये फेब्रुवारी पासून याचा ब्रिडिंग सीझन सुरू होतो आणि अगदी एप्रिल महिन्यापर्यंत याचे डिस्प्ले चालतात आणि हा जो डिस्प्ले आहे असं हा जो उडी मारतो आकाशामध्ये आणि खाली उतरतो तर या डिस्प्लेमुळेच याचं पॉप्युलेशन एस्टिमेट करता येतं आम्ही काय करतो याच्यासाठी की एखाद्या जागी थांबून जर हॅबिटॅट बेंगाल फ्लोरिकनला उपयुक्त आहे असं आम्हाला जाणवलं तर तिथे थांबायचं थांबलं जर पक्षी असेल तिथे हा पक्षी उडी मारतो आकाशात आणि हा असा उडी मारून असा अर्ध चक्राकार रीतीने असं अर्ध अर्ध हे करून सर्कल करून खाली उतरतो त्याच्यामुळे आपण आयडेंटीफाय करू शकतो की इथे हा पक्षी आहे असेच याच्यासाठी याची कॉम्पिटिशन पण चालते नारांची मग या एरियामध्ये किती आहेत तर एका नारान जर उडी मारली तर त्याच्यासाठी कॉम्पिटिशन साठी जर नर तिथे निश्चित असेल तर मात्र निश्चित तो पण डिस्प्ले करतो अशामुळे आपण फाइंड आउट करू शकतो या पर्टिक्युलर एरियामध्ये किती नर पक्षी आहेत आणि सकाळ आणि संध्याकाळी ही ऍक्टिव्हिटी चालू असते आणि जिथे एक नर पक्षी असतो तिथं किमान दोन ते तीन मादे पक्षी असतात त्यामुळे एस्टिमेट करणं या पक्ष्यांचं हे थोडं त्या मानानं सोपं जातं पण असे पॅचेस आता फार कमी शिल्लक राहिलेले आहेत त्याच्यामुळे ती संख्या पण कमी होते आणि याला धोका मोठा हे डेव्हलपमेंटचा तर निश्चितच आहे पण आता काजिरंगासारखं जे जंगल आहे हे मॅनेजमेंट तिथं केलं जातं खास करून गेंड्यासाठी आणि हत्तींसाठी पण ते मॅनेजमेंट मात्र बेंगाल फ्लोरिकनसाठी चांगलं नाही कारण हे लोक काय करतात की मार्च एप्रिल महिन्यामध्ये हे ग्रासलँडला आग लावतात ह्या मॅनेजमेंटचा पार्ट आहे हे म्हणणार नाही मी की चुकीचं आहे कारण हे जंगल मेन काजिरंगाचा मेन आयकॉन हा रायनोसेरस आहे रायनोसेरसच्या मॅनेजमेंटसाठी ग्रासलँडला आग लावणं हे एक मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस असल्यामुळं हे चालू आहे पण ही आग लावणं बेंगाल फ्लोरिकनसाठी मात्र उपयुक्त नाही कारण बेंगाल फ्लोरिकनची अंडी घालण्याचा सीझन तो आहे मार्च एप्रिल 
हा त्याचा ब्रिडिंग सीझन सुरुवात होतो जानेवारीमध्ये पण फेब्रुवारी पासून डिस्प्ले सुरू होतो मार्च एप्रिल मध्ये पीक वर असतं तेव्हा अंडी घालते फिमेल पण यावेळेस जर समजा मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस केल्या आणि जर जंगल हे ग्रासलँड जाळलं तर मात्र बेंगल फोरिकनची अंडी नष्ट होऊ शकतात हा एक फॅक्टर आहे दुसरा फॅक्टर असा आहे की क्लायमेट चेंज आणखी एक मोठा प्रॉब्लेम आहे कारण जवळ दोन हजार वीस साली काय झालं होतं की ज्याला आपण अवकाळी पाऊस म्हणतो सा मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस पडला खास करून ईस्टर्न अरुणाचल मध्ये आणि ब्रह्मपुत्रा नदीला फ्लड आला आणि जंग जेवढे जंग बेंगल फोरिकनचं हॅबिटॅट होतं ते सगळं पाण्याखाली गेलं म्हणजे दोन हजार वीस साली असं शक्यता आहे की जवळजवळ ऐंशी ते पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के बेंगाल फोरिकनची जी अंडी होती आणि कदाचित पिल्लं असतील ती पिल्लं वाहूनच गेली असतील या क्लायमेट चेंजमुळे किंवा अवकाळी पावसामुळे तर असा ह्या धोका या पक्षाला म्हणजे नैसर्गिक धोका पण आहे आणि माणसाकडनं पण धोका आहे याचं हंटिंग पण खूप मोठ्या प्रमाणात काही भागात चालतं म्हणजे प्रोटेक्शन चांगलं आहे हाजिरंगा असेल किंवा मित्रोसैकवा असेल किंवा मानास टायगर रिझर्व आहे तर इथे मात्र प्रोटेक्शन असल्यामुळे इथे तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतील पण बाकी ठिकाणी याला प्रोटेक्शन नाही आणि अजूनही याची या पक्षाची शिकार होत त्याच्यामुळं म्हणजे मनुष्य निर्मित धोके पण आहेत आणि नैसर्गिक धोके पण या पक्षाला दोन्ही प्रकारचे धोके आहेत पुढे जाऊया आणखी इंटरेस्टिंग पक्षी पाहू याचं नाव आहे स्पॅम फ्रँकुली हा थोडस तराईमध्ये सापडणारा पक्षी आहे पण जिथे पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे किंवा असं आपण असं म्हटलं की भिजलेली जमीन जिथं आहे आणि जिथे ग्रासलँड आहेत टॉल ग्रास असतील तिथे हा पक्षी सापडतो अगदी उत्तर प्रदेश पासून किंवा उत्तराखंड पासून सुरुवात होऊन अरुणाचल प्रदेश बांगलादेशचा काही भाग आणि काही प्रमाणात म्यानमारचा काही भाग मध्ये हा पक्षी सहजासहज पाहायला मिळतो हा पक्षी मात्र इथे लिहिले बघा व्ही यू असं लिहिलेलं आहे याचं म्हणजे वल्नरेबल तर बेंगाल फोरिकनचं क्रिटिकली इंडेंजर्ड मग असे सांगायचं राहून गेलं क्रिटिकली इंडेंजर्ड म्हणजे ही सर्वात टॉप कॅटेगरी आहे की सर्वात जास्त धोका असलेले हे असलेला हा पक्षी आहे अतिसंकटग्रस्त आपण म्हणू वल्नरेबल धोकाग्रस्त पक्षी आपण पाहिलेला पूर्वीची जर याची रेंज बघितली हा हिरवा आणि हा लाल रंग मिळून याची पूर्वीची रेंज होती आता ते रेंज घटून फक्त हा हिरवा रंग जो आहे याच्या मुद्दा कन्फाईन राहिलेला हा एक तित्राचाच एक प्रकार आहे आपल्याकडे जसं राखी तित्र सापडतो किंवा ग्रे फ्रँकुलिन म्हणतात पाहणार आहे आपण तसाच हा स्पॅम फ्रँकुलिन नावाचा ड्रेसिंग पक्षी आहे पॅरेट बिल सर्वांना आपल्याला पोपट माहित आहे कारण पोपटासारखी चोच असणारा हा पॅरेट बिल आहे हा पॅरेट बिल एक युनिक पक्षाचा गट आहे जिथे तराईचं जंगल आहे आणि मोठे मोठं बांबू बांबू सारखं गवत जिथे येतं किंवा आपण एलिफंट ग्रास म्हणू या एलिफंट ग्रास मध्ये हा पक्षी राहतो बघाल तर ब्रह्मपुत्रेचं पूर्ण खोर जे आहे काही प्रमाणात नागालँड मेघालय चा जो भाग आहे आणि जिथे व्हॅलीज आहेत जिथे टॉल ग्रास आहे तिथे हा पक्षी पाहायला मिळतो फार रेअर पक्षी आहे छोटा पक्षी आहे चिमणीपेक्षा थोडा साईजनं मोठा पक्षी आहे त्याच्यामुळे तुम्ही जंगलात जरी गेला तरी हा पक्षी पाहायला मिळणं फार कठीण जात गंमत म्हणजे हा पक्षी ब्रह्मपुत्रा नदीतले जे बेट आहेत त्या बेटावर वाढणार जे तराईचं ग्रास जे आहे तर त्याच्यावर सापडतो याची चोच अशी का असावी याचं इंटरेस्टिंग रिझन आहे तो ज्याच्यावर बसलाय ते बघा जो ग्रास जे आहे ग्रासच्या काडीवरती तो बसलेला आहे आणि या काडीलाच तो खातो त्याच्यामुळं आणि ही काडी एकदम मजबूत असते ही काडी तोडायसाठी त्याची चोच ही विकसित झालेली आहे आणि हे पॅरेट बिल्स आहे त्यांना म्हणतात पॅरेट बिल हा पण एक वल्नरेबल पक्षी आहे पॅरेट बिलच्या बऱ्याच हा आपल्याकडे जाती सापडतात आणि गंमत म्हणजे पॅरेट बिल्स जे डिस्ट्रीब्युशन आहे हे डिस्ट्रीब्युशन हे हिमालयन हिमालयन फुट हिल्स याच्यामध्येच तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि हा सर्वात मोठा पॅरेट बिल हा ब्लॅक ब्रेस्टेड पॅरेट बिल आहे चिमणीपेक्षा जेव्हा आपण आपण म्हणू की बुलबुलच्या साईजचा पक्षी आहे हा तर इंटरेस्टिंग पक्षी आहे फार कमी लोकांनी पाहिलाय फार कमी फोटोग्राफी याचे अवेलेबल आहेत आम्ही जो स्टडी केला तर आमच्या स्टडीमध्ये आम्हाला असं दिसून आलं की याची जी रेंज आहे पूर्ण जगातली ही पूर्ण जगातली रेंज याची सातशे स्क्वेअर किलोमीटर पेक्षा जास्त नाही कारण हा फक्त आयलँडवरती आणि जे काझीरंगा वगैरे अशी मोठी जी जंगल शिल्लक आहेत देवरू साहेब पोवासारखी जंगल अशा जंगलांमध्ये फक्त याचा आदिवास आहे आणि याचा आदिवासी फार कमी प्रमाणात आहे त्याच्यामुळं सातशे स्क्वेअर किलोमीटर हे या पक्षाचं जग आहे असं म्हणायला हरकत नाही मार्च बॅबलर जसं पॅरेट बिल आहे तसं मॅर्च बॅबलर पण थोडस दाट आणि उंच जी एलिफंट ग्रास आहे त्याच्यामध्ये सापडतो हा फक्त आवाजावरच पक्षी दिसतो पक्षी दिसायला फार कठीण आहे पण त्याच्या आवाजावरून आपण त्याला ओळखू शकतो सेम जे पॅरेट बिलचं जे हॅबिटॅट आहे तसं सिमिलर हॅबिटॅट आहे याचं हा अरुणाचल प्रदेश आसाम नागालँड मणिपूर 
घालायचं काही भाग त्याच्यामध्ये सापडतो याला आम्ही स्कलकर असं म्हणतो किंवा लपून छपून राहणारा पक्षी असं म्हणता येईल याला हा पण व्हलरेबल कॅटेगरीमध्ये आहे पक्षी दिसतच नसल्यामुळे त्याचं अस्तित्व काय आहे किंवा त्याचे संख्या किती आहे याचं मोजमाप घेणं फार अवघड आहे या पक्षाचे आणि मोठ्या प्रमाणात जंगल की जंगल म्हणण्यापेक्षा तराईचं ग्रासलँड खास करून एलिफंट ग्रास जे आहे ते कमी कमी होत चालल्यामुळं मात्र या पक्षावरती विपरीत परिणाम होत आहे आणि जसं मी मगाशी सांगितलं की बेंगाल फ्युरिकनला जसा धोका आहे मॅनेजमेंटचा तसाच मार्च बायब्लरला पण पॅरेट बिलला पण या दोन पक्षांनाही धोका आहे कारण मार्च महिन्यातच यांची हे घरट करतात आणि अंडी घालतात याचा परिणाम काय आहे की मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसमध्ये जर हे गवतच जर जळून गेलं तर मात्र या पक्षांवरती निश्चितच निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडतो मी रिसेंटली ऐकलं असेल दोन हजार वीस साली बागजान ऑइल वेल डिझास्टर म्हणजे जी सेंचुरी आहे त्याच्याजवळ इंडियन ऑइल जी विहीर होती तेलाची त्याला आग लागली होती त्याला आग लागल्यानंतर स्फोट झाला आणि आजूबाजूच्या गवताळ प्रदेशात आग पसरली तर आमचा असा अंदाज आहे काही मार्च बॅबलर पण त्याच्यामध्ये पेरीस झाले असावे किंवा त्यांची घरटे नष्ट झाले असेल कारण आम्हाला जळालेली घरटे काही मेलेले बर्ड्स पाहायला मिळाले होते ते सगळे ऍटलिस्ट तीन तरी आम्हाला मार्च बॅबलर मेलेले मिळालेले होते एक तर हा दुर्मिळ पक्षी आहे आणि अशा प्रकारचे जे ऍक्सिडेंट आहेत त्या ऍक्सिडेंट मुळे मात्र या पक्ष्यांच्या संख्येवरती विपरीत परिणाम होत चालले हा असा मार्च बॅबलर आहे पुढचा पक्षी इंटरेस्टिंग आहे स्ट्राइटेड ग्रास बॅबलर हा तराईमध्ये पण सापडतो आणि सेंट्रल इंडियामध्ये पण सापडतो जिथे इथे सॅवाना टाईपचं फॉर हे आहे ग्रासलँड्स आहेत खास करून नदीच्या किनारी तिथे सापडतात अगदी जळगावमध्ये त्यानंतर नागपूरमध्ये भंडारा गोंदियामध्ये पण या पक्ष्याची नोंद आहे हा स्ट्राइटेड ग्रास बर्ड आहे नावातच त्याच्या ग्रास बर्ड लिहिलेला आहे तुम्ही बघितला तर इंटरेस्टिंगली हा पक्षी आपल्याकडे सेंट्रल इंडियामध्येही सापडतो अगदी ओरिसापर्यंत आणि हिमाचल प्रदेश पासून ते अरुणाचल प्रदेश पर्यंत सापडतो खाली जे नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स आहेत त्याच्यामध्ये आहे बांगलादेश मध्ये आहे म्यानमारमध्ये हा पक्षी वाईड स्प्रेड आहे इंटरेस्टिंग पक्षी याचा आवाज याचा डिस्प्ले जसं बेंगाल फोरिकून हे करतो आकाशात उडी मारतो तसं हाही पक्षी ब्रिडिंग सेशन च्या वेळी असं उंच उंच भरारे घेतो ग्रासलँड म्हणून आणि वरती जाऊन मग वरून खाली येताना मात्र असं पंख फडफडवत खाली येतो खूपच इंटरेस्टिंग याचा डिस्प्ले आहे आणि आवाजही खूप याचा सुंदर आहे असा म्युझिकल विसल टाईप याचा कॉल असतो हे पक्षी पण परत मार्च महिन्यामध्ये ब्रिडिंगला सुरुवात करतात मार्च एप्रिल मे जून मध्ये मग त्याची पिल्ल पाहायला मिळू शकतात तर हा असा स्ट्राइटेड ग्रास बर्ड आहे तुम्ही बघाल आता सगळे ड्रॅप कलरचे पक्षी तुम्हाला पाहायला मिळतील स्ट्राइटेड म्हणजे ज्यावर रेषा असणारा तर जेव्हा हा ग्रासलँड मध्ये बसतो पक्षी तेव्हा इतका त्या ग्रासलँडशी समरस होऊन जातो की आपल्या सहजासहजी याला आपण पाहू शकत नाही त्याचा हा स्ट्राइटेड ग्रास बर्ड वाईड हेरियर अगेन व्हेरी इंटरेस्टिंग पक्षी आहे भारतामध्ये फक्त जे ब्रह्मपुत्राचं खोरा आहे या ब्रह्मपुत्राच्या खोऱ्यात हा पक्षी ब्रीड करतो आणि जर तुम्ही बघाल हा निळा रंग सगळीकडे दिसून पडला हा आपले कोस्टल एरिया आणि जे ग्रासलँड्स आहेत अल्पाईन ग्रासलँड सोडून बाकी सगळ्या टाईपच्या ग्रासलँड मध्ये हा तुम्हाला पक्षी पाहायला मिळेल अगदी त्याचं सायटिंग जे आहे शोला ग्रासलँड मध्ये पण झालेलं आहे खूपच इंटरेस्टिंग पक्षी आहे घाटीच्या आकाराचा पक्षी आहे खूप सुंदर आहे दिसायला आणि त्याचं नाव स्पाईड हॅरियर आहे कारण दोन कलर आहे पांढरा आणि काळा असे कलर असल्यामुळे हा पूर्णपणे इन्सेक्ट खाणारा पक्षी आहे आणि इंटरेस्टिंगली सर्वात महत्वाची गोष्ट हा जमिनीवरती घट्ट करतो तराईचे जी ग्रासलँड आहेत जे रिमोट एरिया आहेत त्या रिमोट एरियामध्ये हा घट्ट करतो पक्षी जमिनीवरती बरेचसे शिकारी पक्षी हे झाडांवरती घट्टी करतात पण हॅरियर हा जो गट आहे हा मात्र सर्व पक्षी हे जमिनीवर घट्ट करतात असा हा वाईट हॅरियर आहे आपण लिस्ट कन्सर्न आहे धोका नाही आहे जास्त या पक्षाला आता आपण पाहू हे सर्वात इंटरेस्टिंग जे आहे आणि सर्वात मोठं हे सेवाना ग्रासलँड भारताचा पश्चिम भाग आणि पेनिन्सुलर इंडिया किंवा दख्खनचं पठार जे आहे हे पूर्णपणे आपलं या सावानाच्या ग्रासलँडनी भरलेलं आहे याचे कॅरेक्टर्स घेतले अॅनिमल्स पूर्ण वेगळे आहेत चिंकारा त्याच्यानंतर काळवीट वुल्फ असेल चॅकल असतील किंवा फॉक्सेस असतील तर हे तुम्हाला कुकड ज्याला म्हणतो आपण हे तुम्हाला किंवा हायना हे सर्व प्राणी तुम्हाला या ग्रासलँड वरती पाहायला मिळतात आणखी वेगवेगळ्या प्रकारचे सिटाना नावाचे सरडी आहेत 
किंवा काही खास करून रेप्टाईल एजिटरस नावाचं साप आहे हे सगळे तुम्हाला ह्या सॅवारा ग्रासलँड मध्ये याच असेम्ब्लेज पाहायला मिळत सर्वात इंटरेस्टिंग गोष्ट याचं सिग्नेचर फीचर हे आहे जसं आफ्रिकेतले सॅवाना आहेत केनिया टांझानिया या देशामध्ये तर तसेच सॅवाना हे आपल्याकडं सिमिलर आहेत म्हणजे इवन काही बर्ड्स पण सिमिलर आहेत ग्रासेच स्पीसीज सिमिलर आहेत आकेशिया म्हणजे बाबलीच्या जाती सिमिलर आहेत याचं कारण असं की जर इन्फ्लुएन्स जर बघितला तर आफ्रिकन इन्फ्लुएन्स आपल्या भारताच्या वाईल्ड लाईफवरती बऱ्यापैकी जास्त आहे जे कारण कधीतरी कनेक्टेड असणार आहे हा आणि त्या सेम ऑलमोस्ट लॅटिट्यूडला आपण असल्यामुळं जे ड्राय एरियाज आहेत आणि ड्राय इकोसिस्टम जे आहे ती तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि सर्वात महत्वाचं त्याच्यापेक्षा पण की आपण कधी काळी मदागास्कर आणि आफ्रिका खंडाला लागून होतो त्यामुळे त्या टाईपचे जे हॅबिटाट त्या टाईपचे प्राणी पक्षी हे आपल्याला आपल्याकडे सर्वत्र पाहायला मिळतात आणि जर आपण थोडस फॉसिल हिस्ट्रीमध्ये गेलो भारताच्या तर मात्र आपल्याला अगदी काही असे अॅनिमल्सचे फॉसिल पण आपल्याकडे मिळाले आहेत जसे की हिपोपोटॅमस हिपोपोटॅमस विश्वास बसणार नाही पण वीस हजार वर्षापर्यंत पूर्वीपर्यंत आपल्याकडे हिपोपोटॅमस ही सापडत होता टू हॉर्न रायनासुरस सापडत होता किंवा वाईल्ड बफेलो जे आफ्रिकेत सापडतात त्या आहेत किंवा बिग हॉर्न बुल गाईचा एक प्रकार आहे ते जे आजही आफ्रिकेत सापडतात ते आपल्याकडे जवळजवळ वीस एक हजार वर्षापूर्वी पंचवीस हजार वर्षापूर्वी पर्यंत सापडायचे पण क्लायमेट चेंज आणि बऱ्याचशा हंटिंग वगैरे या गोष्टींमुळे ते संपून त्याचं अस्तित्व नाही पण त्याचं अस्तित्व आपल्याला आजही फॉसिल्समध्ये पाहायला मिळतं सिमिलरली आपण म्हणतो भारतामध्ये शहामृग नाही पण वीस हजार वर्षापूर्वीपर्यंत आपल्याकडे एशियन ऑस्ट्रेच नावाचा शहामृग सापडायचा अनफॉर्च्युनेटली तो काळाच्या ओघात नष्ट झाला पण आजही त्या आफ्रिकन जो ऑस्ट्रेच आहे तसा एशियन ऑस्ट्रेचचे एक शेल्सचे मात्र आपल्याला अजूनही पुरावे भरपूर प्रमाणात सापडतात तर असं हे सॅवानाचं ग्रासलँड आहे पुढं बघूया आपण काही इंटरेस्टिंग पक्षी काही सॅन्ड ग्रोज नावाचे पक्षी आहेत की किंवा कोडसर ते इंडेमिक आहेत भारता भारतासाठी आणि ते मात्र सॅवानाच्या ग्रासलँडवरतीच अवलंबून सर्वात आयकॉनिक जो बर्ड आहे ग्रेट इंडियन बसत त्याच्या विषयी बोलले ना क्रिटिकल इंडियन बर्ड आहे अतिसंकटग्रस्त त्याला म्हणता येईल आता तुम्ही बघाल तर हे ग्रीन पॅचेस जे आहेत ते ग्रीन पॅचेसमध्ये अजूनही शिल्लक असावं असं वाटतं खास करून राजस्थानमध्ये अजूनही अस्तित्वात आहे गुजरातचा पार्ट आहे महाराष्ट्राचा बऱ्यापैकी पार्ट होता पण सोलापूरच्या आसपास उस्मानाबाद सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आहे त्यानंतर मग आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकाचा काही भाग पण इथून पूर्णपणे नष्ट नागपूरमध्ये पण नागपूर चंद्रपूरच्या एरियामध्ये एक दोन आहेत असं आहे सायटिंग रिसेंटली झालेली नाही आहे त्यांचं पण हे जर गुलाबी रंग आणि हिरवा रंग बघितला ही पूर्वीची त्याची रंग पण आता मात्र फक्त हिरवा रंग जिथे दिसतोय तिथे हा पक्षी अस्तित्वात आहे याच खर तर हा भारताचा राष्ट्रीय पक्षी म्हणून याला नॉमिनेट केलेलं होतं पण काही कारणानं आपला जो राष्ट्रीय पक्षी मोर आहे त्याच्या सुंदरतेमुळे म्हणा की याचा आणि त्याच्या कॉम्पिटिशनमध्ये ग्रेट इंडियन बसची मात्र हार झाली आणि त्याला राष्ट्रीय पक्षी केले गेले नाही तो कॉम्पिटिशन मध्ये होता राष्ट्रीय तसा एकदम राजबिंडा पक्षी आहे याच शिकार मोठ्या प्रमाणात झाली आणि इंग्रजांनी जे वर्णन लिहून ठेवलेली आहेत खास करून अहमदनगर मधलं एक वर्णन आहे की एक इंग्रज अधिकारी रेल्वेतून जात होता तेव्हा त्यानं फक्त पाच किलोमीटर मध्ये जवळजवळ शंभर पक्षी बघितले होते पाच किलोमीटर मध्ये शंभर पक्षी म्हणजे त्या काळी किती पक्षी असतील याची कल्पना केलीच बरी सलीम अलींनी पण या पक्षाबद्दल लिहून ठेवलेलं आहे जिथे इथं सॅवाना आहे तिथे हा पक्षी आहेच असं लिहून ठेवलेला आहे पण हे सगळी जी वर्णन आहे ही एकोणीसशे दहा एकोणीसशे तीस एकोणीसशे चाळीस पर्यंत त्याच्या मात्र त्याच्यानंतर मात्र जसं डेव्हलपमेंट होत गेला शेतीचा जसा विस्तार होत गेला तस तसं मात्र या पक्षाचे अस्तित्व हे कमी कमी होत गेले आज फक्त ते काही ठिकाणीच शिल्लक आहे हा पक्षी पण हा पक्षी पण एक वैशिष्ट्य हे आहे की सर्वाहारी पक्षी होता हा मोस्टली इन्सेक्ट रेप्टाईल्स वगैरे खायचा पण जे आपण हे म्हणू करवंद बोर यासारख्या ज्या हे बेरीज आहेत या पण खायचा ग्रासचे सीड्स पण खायचा तर हे वेरीड डाएट होता आणि ग्रासलँड डिपेंडंट स्पीसीज होती आणि त्यामुळे याला आपण असं म्हणू शकतो की फ्लॅगशिप स्पीसीज आहे फ्लॅगशिप म्हणजे काय की एखादा आरमाडा असतो किंवा नौदल असतो तर नौदलातलं ज्या जहाजावरती देशाचा फ्लॅग लागलेला असतो त्याला फ्लॅगशिप म्हणतो तसा आपल्या सॅवाना ग्रासलँडचा हा फ्लॅगशिप बर्ड आहे असं म्हणायला हरकत अनफॉर्च्युनेटली कदाचित आपण येत्या वीस पंचवीस वर्षात जर 
जास्त प्रयत्न झाले नाहीत तर हा पक्षी मात्र निश्चितच नष्ट होऊन जाईल त्याच्यासाठी ते वाचवायसाठी प्रयत्न पण सुरू आहेत कॉन्झर्वेशन ब्रिडिंग सुरू आहे सक्सेसही मिळालेला आहे पण हॅबिटॅट जर नष्ट झालं तर मात्र हा पक्षी कसं जाणार सर्वात मोठा धोका हॅबिटॅट जे कन्व्हर्जन आहे खास करून सोलर आणि विंड फार्म जे राजस्थान मध्ये आलेले आहेत त्यांच्या ज्या पॉवर लाईन्स आहेत त्या पॉवर लाईन्सला धडकून हे पक्षी मरतात मोठ्या प्रमाणात तो सर्वात मोठा त्यांच्यासाठी धोका निर्माण लेसर फ्लोरिकन जसं बेंगाल फ्लोरिकन आहे तसं लेसर फ्लोरिकन बेंगाल फ्लोरिकन तराई एरियात आहे लेसर फ्लोरिकन जे सेवाना ड्राय सेवाना जो आहे त्याचा पक्षी हाही क्रिटिकली इंडेंजर्ड आहे याची संख्या पाचशे पेक्षा कमी झाली आणि याचं बेंगाल फ्लोरिकन सारखंच आहे सगळं तर बघा याचा डिस्प्ले थोडासा वेगळा आहे एकाच जागी हा उडी मारतो वर येतो आणि खाली येतो आणि याचं पंख जे आहे तो पंख हलवण्यामुळे ट्रर असा एक आवाज हा पक्षी करतो डिस्प्लेच्या वेळेस त्याच्यामुळे याला ओळखता येईल जसं बेंगाल फ्लोरिकांसाठी मेथॉडॉलॉजी आहे तशीच याच्यासाठी मेथॉडॉलॉजी आहे आणि मोठ्या प्रमाणात मी जर सर्व्हे केला ज्या सेवाना ग्रासलँड्स मध्ये खास करून ग्रासलँड ची जी हाईट आहे ही जर तीन फुटाच्या उंचीचा जर ग्रास जिथं आहे तिथं मात्र सप्टेंबर महिन्यात तुम्हाला कदाचित हा पक्षी पाहायला मिळू शकतो पण आता खूप दुर्मिळ झालाय मी पर्सनली एका दिवसात एकतीस पक्षी पाहिलेले आहेत हे वेलावदार नावाचं जे ग्रासलँड आहे अहमदाबादच्या जवळ गुजरातमध्ये तर तिथे एका दिवसात आम्ही जवळजवळ एकतीस पक्षी हे पाहिलेले आहेत पण ते दोन हजार दहा सालची गोष्ट बघतोय पण आजचा जो सर्व्हे आहे तर ती संख्या मॅक्झिमम संख्या वेलावदारमध्ये चाळीसच्या आसपास होती पण ती आता जवळजवळ दहावर येऊन पोचलेली आहे तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात ह्या पक्षाचा राज झाला याच्यावर कॉन्झर्वेशन ब्रिडिंग सुरू झालेलं नाही आहे पण सुरू करण्याचा मानस आहे सरकारचा याच्या पा पाठीवरती ट्रान्समिटर लावून हे पक्षी कुठे कुठे जातात याचा अभ्यास सध्या सुरू आहे असा हा लेसर फ्लोरिकन आहे जर्डन्स कोर्सर जर्डन्स कोर्सर हा अतिशय इल्युजिव्ह पक्षी आहे हा नष्ट झाला होता असं समजण्यात येत होत एकोणीसशे सत्तावीस त्याच्यानंतर हा एकोणीसशे सत्त्याऐंशी साली परत रिडिस्कवर झाला आंध्र प्रदेशमध्ये इथे दोन सेंचुरी आहेत श्रीलंका मलेश्वरांची पेनिन्शुला नरसिंहा सेंचुरी अशा दोन सेंचुरी मध्येच हा पक्षी दिसतो अनफॉर्च्युनेटली सेंचुरीच्या बाहेर पक्षी दिसतो सेंचुरी ह्या पक्षासाठी केली गेली पण पक्षी सेंचुरीत न दिसतो सेंचुरीच्या बाहेर दिसतो आणि तिथं तेलुगू गंगा कॅनाल नावाचा एक प्रोजेक्ट झाला आणि त्याच्यामध्ये जे श्री दंकमलेश्वरा सेंचुरीच्या बाहेरचा एरिया जिथं हा पक्षी सापडायचा तिथूनच हा कॅनाल गेला त्याच्यामुळं संख्या फार त्याची घडली असावी आणि याची संख्याच जो एस्टिमेट जे होतं दोन हजार एक दोन हजार एक ते दोन हजार चारच्या दरम्यान पन्नास पक्षी होत पण दोन हजार दहा नंतर हा पक्षी परत दिसलेला नाही कदाचित हा पक्षी एक्सटेंट झाला असावा असं म्हणायला हरकत नाही हा पण आपल्या सर्वांचा एक आयकॉनिक पक्षी आहे इंडियन कोर्सर जसं जेर्डन्स कोर्सर आहे तसंच इंडियन कोर्सर नावाचा हा पक्षी आहे हा पण आपला जो ड्राय सेवाना आहे त्याचं ऐकवण आहे असं म्हणायला हरकत नाही अतिशय सुंदर पक्षी आहे पांढऱ्या रंगाचे पाय आणि गुलाबी असा रंग उठून दिसत नाही सहजासहजी जर बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्ही जर बघितला याचा तर ड्राय बॅकग्राऊंड आहे तर ड्राय बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्हाला हा पक्षी सहजासहजी मिक्स होऊन जातो मुख्यत्वे करून हा किडे खाणारा पक्षी आहे त्यामुळे ग्रासलँड किंवा आपण जे म्हटलं ग्रासलँडचं फंक्शन जे आहे कंट्रोल ऑफ इन्सेक्ट पॉप्युलेशन हे करण्यामध्ये लॅपविंग असेल कोसर असेल यांचा फार मोठा सहभाग आहे साईक्स लार्क मग अशा आपण पिपीट बघितला तसा हा लार्क पक्षी आहे त्याची पण चोच जर बघितला तुम्ही अशी जाडी जुडी चोच आहे आपण सीड्स खातो ऍज वेल एज इन्सेक्ट खातो साईक्स लार्क जर बघाल याचं डिस्ट्रीब्युशन एंडेमिक पक्षी आहे हा लिस्ट कन्सर्न आहे पण याचं डिस्ट्रीब्युशन फक्त भारतापुरता मर्यादित आहे जगात दुसरीकडे कुठेही तुम्हाला हा पक्षी पाहायला मिळणार असा हा साईक्स लार्क साईक्स लार्कच आणखी एक वैशिष्ट्य असं आहे की साईक्स लार्क हा दुसऱ्या लार्कच किंवा दुसऱ्या पक्ष्यांच्या आवाजाची नक्कल करू शकतो आणि ही नक्कल एवढी करू शकतो की बऱ्याच वेळा जे धनगर किंवा मेंढपाळ आपले जे जातात मेंढ्या चारायला ते शिट्ट्या वाजवतात तर त्या शिट्टीची पण हा मी मिग्री करतो तर असा हा साईक्स लार्क काय असं म्हटलं जातं की इंडियन बुश लार्क साईक्स लार्क मलबार लार्क हे जे पक्षी आहेत हे पक्षी जवळजवळ चाळीस ते पन्नास वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे आणि वेगवेगळ्या गोष्टींचे आवाजाची नक्कल करू शकतो तर आता ही नक्कल अशी का करत असतील याचं कारण आहे की जेव्हा याचा ब्रिडिंग सीझन येतो तेव्हा मादीला आकर्षित करण्यासाठी हे वेगवेगळ्या प्रकारची गाणी गातात 
आणि ज्याच्या गाण्यामध्ये जास्तीत जास्त पक्षांच्या नकला असतील त्याला माधी मिळण्याचा चान्स जास्त असतो म्हणून हे खूप इंटरेस्टिंग हे आहेत याच्यावरती काही पेपर पण पब्लिश झालेले आहेत साईक्स लार्क आहे मलबार लार्क आहे इंडियन बुश लार्क आहे तर हे जे जेवढे लार्क आहेत सगळे लार्क जे आहेत ते मिमिक्रीसाठी एकदम प्रसिद्ध आहेत खूपच इंटरेस्टिंग बर्ड आहे तुम्ही जर बघाल परत ड्रॅप कलरचा पक्षी आहे बॅकग्राऊंड ची सजासरी मिक्स होतो याची घरटी पण जो जोपर्यंत आपण एकदम जवळ जात नाही तोपर्यंत आपल्याला याची घरटी पण पाहायला मिळत नाही खूप सुंदर पक्षी आहे आपल्या मी असं म्हणेन की महाराष्ट्राचा आयकॉन म्हणायला हरकत नाही याला कारण सर्वात जास्त याचं पॉप्युलेशन कदाचित महाराष्ट्रामध्ये असावं असं माझं एस्टिमेट आहे हा सेक्स लागत तसंच ग्रे फॅन्कोलिन किंवा राखी तीप तर आपण आपल्या ड्राय सॅवानाचा एक इंटिग्रल पार्ट आहे डेझर्ट अँड ड्राय सॅवानाचा तुम्ही बघाल पूर्णपणे भारत पाकिस्तान अगदी इराण त्यानंतर सौदी अरेबिया ओमान श्रीलंका इथंपर्यंत पसरलेला आहे पण नॉर्थ इस्ट इंडियाच्या इकडे तुम्हाला हा पक्षी मिळणार नाही कारण हा रिप्लेस केला गेला आहे नॉर्थ इस्ट इंडियामध्ये खास करून स्वॅम फ्रँकोलिन स्वॅम फ्रँकोलिन आणि ग्रे फ्रँकोलिन हे पॅरलेल आहेत बेंगाल फ्लोरिकन लेसर फ्लोरिकन हे पॅरलेल आहे तुम्ही जर बघाल तर इव्होल्युशनरी पॉईंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी पाहायला मिळतात जसं ग्रासलँड वेट होत जातं तसं तसं लेसर फ्लोरिकन जाऊन बेंगाल फ्लोरिकन येतं ग्रासलँड वेट होतं तसंच ग्रे फ्रँकोलिन कमी होऊन स्वयं फ्रँकोलिन वाढायला तर असे इंटरेस्टिंग आपल्याला गोष्टी बघायला मिळू शकतात खास करून ग्रासलँड कसं ऍक्ट करतं पाण्याची अव्हेलेबिलिटी ग्रासलँड जर असेल तर कसं ग्रासलँड ऍक्ट करतं किंवा पक्षी कसे अडॉप्ट करतात त्याला हे पाहणं खूप इंटरेस्टिंग आणि याच्यावरती भारतामध्ये असा स्टडी झालेला नाही की ग्रासलँड इरिडिटी अव्हेलेबिलिटी ऑफ वॉटर आणि डायव्हर्सिटी कशी चेंज होते याच्यावरती स्टडी झालेली नाही हा एक अतिशय इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होऊ शकतो स्टडीचा एखादा स्टुडंट पीएच डी करणार असेल तर यासारखा सुंदर विषय त्याला मिळणार नाही असा हा ग्रे फ्रँकोलिन आहे इतर मोठ्या प्रमाणात त्याची शिकार होते या तिकराची आजही आपल्याला जर आपण मराठवाडा आणि विदर्भात गेलो तर बरेचसे फासे पारधी या पक्षांना पकडून रस्त्यावरती विकताना तुम्हाला सहजसहजी पाहायला मिळू शकतो असा राखी तिथं पण आता संख्या मला असं वाटतं याची कमी व्हायला लागेल अगदी ड्राय जे सॅवान आहेत तर या ड्राय सॅवानाचं तर ते फीचरच आहे की तुम्ही गेला तर त्या ड्राय सॅवानामध्ये आणि तुम्हाला ग्रे फ्रँकोलिनचा आवाज आला नाही असं होणारच नाही तर असा हा ग्रे फ्रँकोलिन रेनक्वेल नावातच याच्या हे आहे रेनक्वेल जर तुम्ही बघाल तर हिरव्या जो रंग इकडे डाव्या साईडला जे नकाश आहे त्याच्यामध्ये हा जो हिरवा रंग बघितला तर ह्या हिरव्या रंगामध्ये हा वर्षभर असतो आणि हा जो पिवळा रंग जो आहे तो इथे मात्र मग ब्रिडिंगसाठी जातो आणि ह्याचा एक टिपिकल आवाज आहे परत आपण जेव्हा ग्रासलँडमध्ये जातो शॉर्ट ग्रास ग्रासलँड जिथं आहे तिथं हा पक्षी तुम्हाला सहजासहजी पाहायला मिळू शकतो तुम्ही या पावसाळ्यात जा जे याच्याजवळ आहेत लोक पुण्याच्या जवळ सासवडला जर गेला तुम्हाला हा पक्षी निश्चित पाहायला मिळू शकतो मुंबईच्या जवळ जर तुम्ही माळशेज वगैरे हा घाट ओलांडून जेव्हा पलीकडे आपण जातो अहमदनगर डिस्ट्रिक्टमध्ये आणि फ्लॅट लँड जिथे लागते तिथे तुम्हाला हे पक्षी सहजासहजी पाहायला मिळते रेनक्वेल नावच नावामध्येच पाऊस आहे तर पावसाळ्यात दिसणारा किंवा पाऊस पावसाळी लावा असंही याला म्हटलं जातं हा रेनक्वेल मोठ्या संख्येने राहतात एक सात आठ सात आठचे थवे असतात आणि एकदम आपण जवळ जाईपर्यंत लक्षात येत नाही पायातनं भरगण उडतात हे भीती वाटते आपल्याला पण हे असे पक्षी हे यांची पण मोठ्या प्रमाणात शिकार होते जे पट्टीचे शिकारी असतात त्यांचं म्हणणं असं आहे की जो उडणाऱ्या क्वेलला मारू शकतो तो खरा निंबाज पूर्वी ज्या शिकारी व्हायच्या किंवा अजूनही जर तुम्ही इंग्लंडमध्ये गेला तर काही बघा शिकार अजूनही अलाउड आहे तिथं असे क्वेल आणि पाटरीजेस आणि फ्रँकोलिज हे पक्षी पाळलेले आहेत शिकारीसाठी तिथले पट्टीचे जे शिकारी आहेत ते पक्षी कुत्रा सोडतात तर कुत्रा जाऊन या पक्ष्यांना उडवतो आणि ते पक्षी उडाल्यावरती कारण हे सर्व पक्षी एका डिरेक्शनने उडत नाही तसे वेगवेगळ्या डिरेक्शनने उडतात तर पक्षी उडाल्यानंतर जो शिकारी सर्वात जास्त पक्षी मारतो तो पट्टीचा शिकारी असं समजत नाही तर असे हे रेनक्वेल आहे येलो वॉटेल लॅफिंग रेड वॉटेल लॅफिंग आपल्या सर्वांना माहिती आहे टिकवी ही माळावर राहणारी किंवा माळ टिकवीला म्हटलं जातं हे पण बघितलं तर आपल्याला भारतात ऑलमोस्ट सगळीकडे सापडते पण याचं वैशिष्ट्य असं आहे की हे ड्राय लँड सॅवाना जिथं आहे ड्राय सॅवाना आहे तिथेच जास्त प्रमाणात सापडते माझा पर्सनल अनुभव असा आहे की मिरजेला जी एम आय डी सी आहे तर आम्ही तीन एक वर्षापूर्वी सर्व्हे केला होता तर आम्हाला 
फक्त दहा एक्टर मध्ये जवळजवळ तीस एक नेस त्याचे सापडलेले आणि जे साईट फिडिलिटी असते तर साईट फिडिलिटी म्हणजे काय की एकाच जागी येऊन घर्ष करणं वर्षानुवर्ष तीच जागा वापरली जाते तर काय झालं की एम आय डी सी चा प्रसार वाढला आणि काही प्लॉट रिकामे राहिले मिडल ऑफ दी एम आय डी सी बाहेरून सगळीकडून हे झालेलं आहे पूर्णपणे कव्हर झालेलं आहे ती जागा आणि मध्ये प्लॉट शिल्लक राहिले त्या मध्ये प्लॉट शिल्लक राहिले तिथेच हे नेस्ट करतात कारण कसं बऱ्यापैकी सेफ आहे ते आणि एक कनेक्टिव्हिटी आहे त्याला शेताची तर त्याच्यामुळे इथे सापडतात पण असे जे लोकेशन्स आहेत समजा आता उद्या ते प्लॉट्स विकले गेले आणि तिथे जे इंडस्ट्री आली ते हे पूर्ण नष्ट होणार आहे यांचं हॅबिट तसं सर्वत्र होत आहे जे खास करून सॅवानामधले पक्षी आहेत त्यांचं आयरनी ही आहे की अशा ज्या जागा आहेत या जागा हे होत चाललेल्या आहेत कमी कमी होत चाललेल्या आहेत आणि ह्या जागा जेवढ्या कमी होतील तेवढ्या ह्या पक्षांना होतील पॅलिड हॅरियर मॉन्टिव्हिस हॅरियर जसं पाईड हॅरियर बोललो तसं पॅलिड आणि मॉन्टिव्हिस हॅरियर हे पण ग्रासलँड वरती डिपेंडेंट आहेत आपल्या सॅवानाची जी ग्रासलँड आहे त्याच्यावरती हे पक्षी मोठ्या प्रमाणात येतात हे जर बघितलं तुम्ही तर हे प्री रुस्ट फोटो आहे आणि हे सर्व पक्षी जे आहेत हे जमिनीवर रुस्ट करतात हे वैशिष्ट आहे त्यांचं शिकारी पक्षी आहेत पण जमिनीवर रुस्ट करतात मोठ्या प्रमाणात किडे खातात त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मित्र तुम्ही जर बघाल बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्हाला शेती पाहायला मिळेल तर असे हे हॅरियर्स आहेत आता लास्टचा जो आपला आहे तर शोला हे युनिक इकोसिस्टम आहे व्हॅलीमध्ये जंगल आणि व्हॅलीच्या बाहेर जे स्लोप्स आहेत तिथे मात्र तुम्हाला ग्रासलँड पाहायला मिळेल तीन ते चार फुटाची ग्रासची हाईट होते आणि वेस्टर्न ग्रासमध्ये हजार एक हजार ते अडीच हजार मीटर या उंचीवरती ते सापडतात सर्वात महत्वाचा आणि दुर्मिळीतला पक्षी म्हणजे ब्रॉड टेल ग्रास बोल व्हॉलनरेबल आहे महाराष्ट्रात पण मी जसं म्हटलं की जिथे सोला टाईपचं ग्रासलँड आहे प्युअर शोला नाही आहे सोला टाईपचं ग्रासलँड जिथे आहे तिथे हे पक्षी तुम्हाला पाहायला मिळतील पुण्यामध्ये लोणावळा या भागांमध्ये हे पक्षी पावसाळ्यात ब्रिडिंग करायसाठी येतात पण जसं जसं खाली जाऊ अगदी कर्नाटक पासून तामिळनाडू पर्यंत मात्र तिथे इथे शोला ग्रासलँड आहे तिथे तिथे हा पक्षी तुम्हाला पाहायला मिळू शकतो तरी दुर्मिळ पक्षी आहे व्हॉलनरेबल कॅटेगरीतला आहे असा ब्रॉडटेल ग्रासबर्ड आहे नावातच ग्रास आहे याच्या ग्रासबर्ड निलगिरी पिपीट आपण रोजी पिपीट पाहिला होता तसा हा निलगिरी पिपीट आहे हा आपण एंडेमिक पक्षी आहे आणि याचं जर जग बघाल हे कर्नाटक केरळ आणि तामिळनाडू एवढ्यावरतीच कन्फाइंड आहे आणि हे जे शोला ग्रासलँड आहे त्या शोला ग्रासलँड मध्येच हा पक्षी पाहायला तुम्हाला मिळतो तिथेच ब्रिडिंग करतो असा हा निलगिरी पिपीट तर हे थोडेसे पक्षी आपण आज पाहिले मलबार लाल सॉरी लास्टचा पक्षी आहे हा आपला मलबार लाग जसं साईक्स लाग आहे साईक्स लाग ड्राय सॅवलामध्ये सापडतो मलबार लाग आपले जे पश्चिम घाटाचे जी ग्रासलँड आहे खास करून जी रिमिनंट ऑफ शोला आहेत किंवा जे आपले प्लॅटो आहे कास पठार आहे किंवा जिथे इथे पठार आहे किंवा जिथे थोडेसे शेत आहेत गावाजवळची तिथे हा मलबार लाग सापडतो पण मलबार लागचं पण बघा जे त्याचं जग आहे ते फक्त वेस्टर्न घाट्स आणि आजूबाजूचा परिसर याच्याशीच कन्फाइंड आहे असा हा मलबार लाग हाही नकल्या आहे वेगवेगळ्या पक्षांच्या आवाजाची नकल करतो आता पाहूया की थ्रेट्स कोणते म्हणते सर्वात मोठा थ्रेट जो आहे तो बेसिकली हॅबिटेट लॉस हॅबिटेट डिग्रेडेशन आहे शिकार आहे आणि क्लायमेट चेंज हे तीन मोठे धोके आपल्याला पक्ष्यांसाठी आता ग्रेट इंडियन मस्टर्ड इथे मेलेला तुम्हाला दिसेल आणि वरती पॉवरलाईन गेलेली आहे या पॉवरलाईनला धडकून हे पक्षी मरत आहे हॅबिटॅट लॉस बऱ्याचशा ठिकाणी सॅवानाचं कन्व्हर्जन हे ऍग्रिकल्चरमध्ये झालं किंवा हॉर्टिकल्चर मध्ये पण झालेलं आहे सत्राच्या बागा लिंबाच्या बागा मोसंब्याच्या बागा तर या बागांसाठी कन्व्हर्जन झालेलं आहे तसंच आगी लागतात सॅवानाला दरवर्षी ऍग्रिकल्चरची डेव्हलपमेंट जोरात चालू आहे याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हा हॅबिटॅटचा लॉस होतो पॉवर लाईन्स आपण ऑलरेडी बोललेलो आहे मगाचा तो ग्रेट इंडियन कस्टरचा फोटो हा दुसरा ग्रेट इंडियन कस्टरचा फोटो आणि तुम्ही जर जैसलमेर बारमेर या एरियात गेला तर तुम्हाला प्रचंड प्रमाणात पॉवर लाईन्स दिसते कारण मोठे मोठे सोलर आणि विंड पॉवर स्टेशन्स आहेत तिथून ह्या लाईन्स गेलेल्या आहेत आणि ह्या लाईन्स हा मृत्यूचा सापळा बनलेला आहे खास करून ग्रेट इंडियन बस्टर सारख्या पक्ष अर्बनायझेशन लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आहे अर्बनायझेशन मोठ्या प्रमाणात होत चाललेलं आहे आणि रस्ते पण मोठ्या प्रमाणात होत आहेत त्याच्यामुळं आदिवासी नष्ट होत चाललंय हंटिंग आणि पोचिंग वरती बघाल तर तुम्हाला सापळे दिस सापळे लावलेले दिसतील आणि बाई हा ब्लॅक फ्रँकोलिन नावाचा पक्षी या रस्त्यावरती आपल्या उत्तर प्रदेश मधले काही भागातला फोटो आहे तर हे जर तुम्ही पाहिलं तर लक्षात येईल की यांच्यासाठी मोठे धोके कोणते आहेत हे सर्वात मोठे धोके आहेत त्यांचे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे क्लायमेट चेंज खास करून जे अल्पाईन मिडोल मधले पक्षी आहेत किंवा बेंगाल फुरुकन सारखे पक्षी आहेत 
कि जैसा आदिवास जो है तो ये निसर्गा लहरी वर कि वेदर ऐसी लहरी वर है तो अशा पक्षा सा मात्र क्लाइमेट चेंज हा फार मोटा धोका बन ले बेंगाल फोरिकन सा जे अल्पाइन मेडोज मधे पक्षी है खूब महत्व फैक्टर है सेम फैक्टर हा अपने सामना बोर्ड सा है कारण टेम्परेचर वाढ़ा पक्ष फिजिओलॉजी पर इम्पैक्ट हो विपरीत परिणाम ब्रीडिंग वो ये स्टडीज चालू है तुम दस क्लाइमेट चेंज सब बारेपैकी मोटा धोका है पक्षा आप करू शो सर्वे महत्व करू शो कि जे एक्जिस्टिंग ग्रासलैंड है प्रोटेक्शन देने खूब महत्व है सर्वे मोट महत्व काम अस है कि भारत सरकार ने जे नॉमिन क्लेचर है लैंड क्लासिफिकेशन से चेंज कर गरजे है कारण ग्रासलैंड वेस्टलैंड मन जी वेस्टलैंड हा शब्द चुकी स्पष्ट मनना है वेस्टलैंड हा शब्द कर ग्रासलैंड स्क्रबलैंड क्लासिफिकेशन वाला पाजे जो वेस्टलैंड तो तिथे डेवलपमेंट को करू शो अभी गैरसमजूत जी है अपने सैवाना जी सीस्टम है सत्यानाश है हंटिंग जी है कमी कर गरजे है पूर्णपने थाम पण कमी करणं गरजेचं आहे त्यासाठी एज्युकेशन लोकांचं कम्युनिटीचं एज्युकेशन महत्वाचं आहे आणि लॉचं एन्फोर्समेंट होणं खूप गरजेचं आहे सर्वात मोठं क्लायमेट चेंज आणि क्लायमेट जर ग्रासलँड वाचले तर आपल्याला क्लायमेट चेंजशी अडॅप्ट व्हायला मदत होईल आणि जर आपण ग्रासलँड वाचवले तरच आपण वाचू हा यातलं सिम्पल लॉजिक हे आहे त्यामुळे क्लायमेट चेंजचे जे इश्यूज आहेत ते ऍड्रेस करणं खूप गरजेचं आहे आणि अडॅप्टेशनसाठी मात्र निश्चितच आपल्याला ग्रासलँडची गरज राहणार त्यामुळे प्रोटेक्शन ऑफ ग्रासलँड इज द पॅरामाउंट हे सर्वात महत्वाचं अक्नॉलेजमेंट बऱ्याचशा जे इमेजेस आहेत ते मी वेगवेगळ्या वेबसाईट्स म्हणून वापरलेले आहेत त्यामुळे त्यांना सगळ्यांना अक्नॉलेज करणं गरजेचं आहे माझा कॉन्टॅक्ट खाली मी दिलेला आहे जी जठार ॲट द रेट एस सी एम डॉट ओ आर जी कोणाला जर कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर तुम्ही या ॲड्रेसवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता धन्यवाद आपण थांबूया इथे आणि तुमचे जर काही प्रश्न असतील तर ते मी निश्चितच त्याची उत्तरं द्यायला मला आनंद वाटेल सर मला एक असं विचारायचं होतं की ते तुम्ही जो पहिलाच रेअर दाखवलात म्हणजे थोडेच राहिले पक्षी तर त्याच्यानंतरचा बेंगाल बेंगाल फोरी त्याच्या संवर्धनासाठी काही असं म्हणजे आहे का सेंटर किंवा जसं आम्ही गोवातीला गिधाड्यांच ते करतायत ना कसं त्यांचं काही आहे का चर्चा चालू आहे गेली पाच वर्ष कारण आम्ही सरकारला हे केलंय रिक्वेस्ट केलेली होती की लवकरात लवकर एज अ कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग सेंटर सुरू करा अदरवाईज म्हणजे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जसा नष्ट होईल तसा हाही पक्षी नष्ट होणं होण्याची शक्यता आहे पण अजूनही त्याला रिस्पॉन्ड केलेलं नाहीये गव्हर्नमेंटनं कंबोडियामध्ये ऑलरेडी सुरू केलेलं आहे कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग सेंटर तिथे सक्सेस आहे पण कंबोडियामध्ये पण नंबर ऑफ बर्ड्स खूप कमी झालेले आहेत पण भारतात म्हणजे सुरू करणं खूप गरजेचं आहे आता जर आपण येत्या पाच वर्षात केलं नाही ना सुरू तर इम्पॉसिबल आहे त्याला हे करणं आपण वाचवणं बापरे त्याच्यासाठी काही असं आपण म्हणजे अजून काय प्रयत्नाच काही करू शकतो नाही त्याच्यासाठी मग ज्या एरियात जसं मी म्हटलं तर काजीरंगा आहे दिब्रू सायको आहे किंवा मानास टायगर रिझर्व आहे इथली मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस चेंज होणं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये कन्फ्लिक्ट आहे थोडा कारण एन टी सी एच्या गाईडलाईन्स आहेत नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अथॉरिटी जी आहे त्याच्या गाईडलाईन्स आहेत की तुम्हाला मार्च एप्रिल महिन्यामध्ये हे हॅबिटॅट मॅनेजमेंट करायचं त्यासाठी जाळावं लागतं पण मग प्रायोरिटी कोणाला देणार आपण वाघ हत्ती गेंडा ही आपली प्रायोरिटी आहे का बेंगाल फोरिकन प्रायोरिटी आहे माझ्या दृष्टिकोनात बेंगाल फोरिकन प्रायोरिटी असायला पाहिजे कारण बेंगाल फोरिकनची संख्या ही खूप कमी झाली वाघापेक्षा हत्तीपेक्षा आणि गेंड्यापेक्षा त्यामुळे त्याला प्रायोरिटी देणं गरजेचं आहे मोठे टॉल ग्रास तुम्ही कधी हे करू शकता आयदर तुम्ही ते जानेवारी महिन्यात करायला पाहिजे नाही तर मग जून महिन्यात करायला पाहिजे पण तुम्ही मार्च एप्रिल जो आहे मार्च एप्रिल जून हे मे या महिन्यात जर ही प्रॅक्टिस केलं तर त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होणार ना पण ते कसं आहे पॉलिसी हा पॉलिसी डिसिजन घेणं गरजेचं आहे एन टी सी एन आणि एन टी सी एन जर हा डिसिजन घेतला तर निश्चितच याचा इम्पॅक्ट होऊ शकतो थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच ऍटबॉक्समध्ये कोणीतरी प्रश्न विचारलाय महाराष्ट्रात 
एंडेंजर्ड इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र जर विचार तरी अपने नहीं मनते तरी त्रव पैकी तीस पेक्षा जास्त एंडेंजर्ड पक्षी है एंडेंजर्ड कारण पर कदाचित थ्रेटन कैटेगरी मना चे कारण दोन तशा कैटेगरी ग्लोबली थ्रेटन मध्य क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड वलरेबल अब सब टाइप है ज्यादा नियर थ्रेट है त्याच्यानंतर खाली गेलं की डेटा डिफिशियंट आणि त्याच्या खाली लिस्ट कन्सेप्ट अशा वेगवेगळ्या कॅटेगरी आहे त्र्याण्णव मधले तीस पेक्षा जास्त महाराष्ट्रात मिळतात ग्लोबल ग्लोबल पक्ष खूप छान माहिती सांगितली ना सर म्हणजे हे आम्हाला एवढ्या कॅटेगरीज पण माहिती नसतो आम्हाला एंडेंजर्ड एवढंच माहिती होत पण की डाटा डेफिशियंट किंवा असे म्हणजे त्याच्यातही सब डिव्हिजन बऱ्याच आहेत म्हणजे नंबर किती शिल्लक राहिलेला आहे त्याचा एरिया किती आहे याच्या याच्यावरती सगळ्यावरती ठरतं ते आणि याच्यात दर तीन वर्षानंतर रिव्ह्यू केला जातो जसं आता मी आयुसीएनचा मेंबर आहे स्पीसी सर्वायव्हल कमिशनचा तर आमच्याकडे दर तीन वर्षांनी हे रिव्ह्यूसाठी गोष्टी येतात आणि याच्यामध्ये आपण सजेशन देऊ शकतो आणि त्याच्यानुसार मग त्याची कॅटेगरी कमी किंवा जास्त काय जी आहे ती ठरते आपण ॲज एक एनजीओ म्हणून की समजा शासनाला वगैरे असं काय पत्र वगैरे काय देऊ शकतो किंवा असा काय आपण दबाव निर्माण करू शकतो का विविध माध्यम हो निश्चित करू शकतो कसं आहे की सगळ्याच एनजीओ नी एकत्र येऊन असं इंडिव्हिज्युअली लेटर पाठवणं गरजेचं आहे की हे का म्हणजे समजा सगळ्यांनी मिळून एक पत्र पाठवलं त्याचा इम्पॅक्ट होत नाही त्यात नाही आपण हा हजार हजार संस्थांनी जर पत्र पाठवलं तर निश्चितच त्याचं हे होतं त्याच्यानंतर वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म जे आहेत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट मध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत तिथे आपण जाऊन तिथल्या अधिकाऱ्यांबरोबर बोलून हा मुद्दा पुष्ट करणे पण तितकंच गरजेचं आहे कारण कसं होतं की अशी हजारो लेटर येत असतात मिनिस्ट्रीला प्रत्येक लेटरचं ते कॉग्निजन्स घेऊ शकत नाही पण जर आपण एकत्र येऊन सगळ्यांनी असं एक चळवळीचं स्वरूप जर या गोष्टीने घेतलं तर मात्र निश्चितच फरक पडू शकतो होऊ शकतो राईट ठाकरे सरांनी पण लिहिलंय धन्यवाद जठार सर आपण आम्हाला पक्षी जगाचा अत्यंत चित्ताकर्षक प्रवास घडवून आणला ग्रासलँड मधील पक्षी जगत अद्भुत विश्व आहे आपली प्रस्तुती ओघवते वर्णन फार फार उत्कृष्ट आभार व अभिनंदन धन्यवाद छान झालं लेक्चर सगळ्यात छान झालं सगळ्यांनीच म्हणलंय अवसरे सर पण आले त्यांनी पण म्हणलंय धन्यवाद अजून कोणाला काही प्रश्न असले तर विचारा नाही तर आपण इथे थांबणार आणि मुख्य म्हणजे हे लेक्चर आपल्याला देवराई युट्यूब चॅनेलला बघायचे या वर्षीची सगळी जी झालेली आहे ती पण तुम्ही मिशन देवराई युट्यूब चॅनेलला बघू शकता त्याशिवाय इतरही खूप चांगली चांगली व्याख्यानं आहेत तर तुम्ही मिशन देवराई नक्की सबस्क्राईब करा आणि या व्याख्यानाचा लाभ घ्या याची लिंक तुम्हाला नंतर पाहिजे तर मेल पाठवता 